Hey, hello, welcome and welcome to Studio 11 Photography. In the channel, I will open the channel. I will share the channel with you. Friends, I will tell you a little bit about the channel. So, if you can tell me a little bit about the channel, Nah, saya perlu beli yang kenal ya, nala soli teram boleh lah. So channel lah, macam channel lah, biar potena, elah tu ke useful lah, orang orang dekat agak dah, channel open mana. Adik saya, saya nak tahu ada tips dan triks, orang tu orang tu tahu ni apa ni, nampun, ni yang share pun ni apa ni, nampun, aku useful lah, orang tu. Nah, kerana dah ini orang tu mana wedding feel lah, orang tu. Editing, wedding feel lah, foto orang tu, editing tu, orang tu, rendu softer maina use pun orang tu. Orang tu, ni apa ni, nampun, FCP, Final Cut Pro, Apple system lah, use pun orang tu, cast wise, romba adik om, but nere perlu macam orang tu. Renda itu satu orang deh edus. Edus orang deh cost wise sila romba kambi dah. Edus orang deh free of cost ni net lah kadek kide. Ninguah wenu abdi na Google lah search puni download puni install puni klam. Adzeh samiyum nadeya install software install order kanga. Aungga orang deh software with the effects order orang deh orang ke install puni kurter orang deh orang ke caj sta. Ini baru korai episode lah. Edus apa ti? Yanak terenda tau gula na orang deh starting install basic installation lah orang deh. Step by step up, bote, abdi over tool abdi use pernah dengan procedure pergi, pernah, pati terangkan dengan, ada yang mari kila bandi description la, telegram, whatsapp, and every link kurit dengan, angga bandi orang orang kita je sendai kan mungkin sena, adala post pernah dengan, friends yang ada jen dalam teriup pangga, yang aku terangkan dalam, nana anda sendai kita bandi neyoti pani kurit dengan, thank you. Hey, hello, welcome and welcome to Studio 11 Photography. In this episode, we will see how we can see the size of the video. The video size is the format of the DV format, SD, HD, Full HD, 2K, 4K. What is this? The DV came from the DV. The DV came from the SD, and the SD came from the HD. The SD came from the HD, and the HD came from the HD. Then 2K and 4K came from the HD. This is the size of the video. The size of the size is the variation of the size. I think you know that. So, in this episode, we will see how many pixels in the size of the size. We will see how many pixels in the size of the size. This is the video size of the size. DV, SD, HD, 4K. In SD, there are subdivisions. In HD, there are 2 subdivisions. In 4K, there are 2K LMA list. I have selected it in the installation. So, in this video, we will see how many pixels in this video. फ्रेम साइज फर्स्ट एसडी अन्य फॉर्मेट अदाम बाकी बोलूँ डीवी वंदी पे यूज़ करना दिला अन्ना ना डीवी ये पति ना सोले ला डायरेक्ट एसडी के पहला एसडी एसडी के अंदर वंदे रेंडे रखे पैल वीडियो अंड एनटीएसी वीडियो ने रखूँ पैल पैल अंदर वंदे बेस अल्टरनेटिव लाइन दाम पैल नो सोल रहा 
இது வந்து செவன் டுவெண்ட்டிக்கு ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் பிக்சல் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து டிவிடி பிளேயரில் தான் இந்த ஃபார்மேட் தான் இருக்கும் நீங்கள் எந்த எவ்வளோ தான் ஹையர் ரிசல்யூஷனில் பண்ணி டிவிடியாக கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் கன்வெர்ட் ஆகும் செவன் டுவெண்ட்டிக்கு ஃபைவ் செவன் சிக்ஸில் கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா என்டிஎஸ்சி சைஸில் கன்வெர்ட் ஆகும் இதுதான் டிவிடி பிளேயரோட ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்டிஎஸ்சி தான் பார்க்க போகிறோம் என்டிஎஸ்சிங்கிறது வந்து நேஷ்னல் டெலிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் கமிட்டி அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்டிஎஸ்சி இதோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுநூற்றி இருபதுக்கு நானூற்றி எண்பது இதுதான் வந்து என்டிஎஸ்சி இது வந்து ரெண்டுமே எஸ்ஜியோட இது நெக்ஸ்ட் ஹெச்டி ஹெச்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டூ எயிட் ஜீரோவுக்கு செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் ஹை டெஃபினிஷன் இதுதான் வந்து மேக்சிமம் செல்லில் வேரியஸ் ப்ளேஸில் வந்து இந்த ஹெச்டி வந்து யூஸ் ஆகுது தென் ஹெச்டியோட அடுத்த பரிணாமம் தான் ஃபுல் ஹெச்டி ஃபுல் ஹெச்டி அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது பிக்சலுக்கு ஆயிரத்தி எண்பது பிக்சல் ஹைடு ஃபுல் ஹெச்டி அதை தான் சொல்லணும் இதுக்கப்புறம் தான் வந்து டூ கே ஃபோர் கே அப்படின்னு வந்துச்சு நம்ம இது இப்போதிக்கு ஓரளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்க இது வந்து இந்த ஃபுல் ஹெச்டியை தான் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபுல் ஹெச்டிலே வந்து நல்ல கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு அடுத்தது தான் வந்து டூ கே ஃபோர் கே ஃபோர் கே அளவுக்கு தான் வந்து இங்கே ரீச் ஆகிருக்கு ஃபோர் கேக்கு அப்புறம் ஃபைவ் கே வந்துச்சு எயிட் கே வரைக்கும் வந்து ஃபாரினில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏரியாவுக்கு வந்தது நம்ம இதுக்கு ரீச் ஆனது வந்து ஃபோர் கே வரைக்கும் ரீச் ஆகிருக்கு இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் பேல் என்டிஎஸ்சி இது வந்து ஹெச்டியில் வரும் ஹெச்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஹெச்டி ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ இது வந்து ஹெச்டின்னு சொல்லுவோம் அதுலேயே வந்து ஹெச்டி செவன் டுவெண்ட்டி வந்து ஹெச்டின்னு சொல்லுவோம் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பிக்சலை வந்து நம்ம ஃபுல் ஹெச்டின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறம் தான் வந்து டூ கே வந்துச்சு டூ கேவோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஜீரோ ஃபோ ஃபோர் எயிட் பிக்சலுக்கு வந்து ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பிக்சல் தான் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் இதுலேயே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வேரியேஷன் ஆகும் டூ கேலே டூ பாயிண்ட் செவன் கேன்னு ஒன்று இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்தது தான் ஃபோர் கே ஃபோர் கேவோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ பிக்சலுக்கு டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் இது தான் வந்து ஃபோர் கேன்னு சொல்கிறோம் இது ஃபோர் கேவோட ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் இதுலேயும் ரெண்டு மூணு வருஷன் டிஏஐ அந்த மாதிரி வந்து வேரி ஆகும் ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் பார்ப்போம் தென் அடுத்தது வந்து எயிட் கே எயிட் கேவோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ பிக்சலுக்கு ஃபோர் த்ரீ டூ ஜீரோ பிக்சல் இந்த அளவுக்கு ரிசொல்யூஷனில் என்ன ரீச் ஆகலின்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஹையர் ரிசொல்யூஷன் நல்லா பக்கா கிளாரிட்டியில் இருக்கும் உங்களுக்கு வீடியோ ஸோ எயிட் கே வருஷன் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு டிவி ஃபெசிலிட்டி இன்னும் வரல அதுக்கு எடுக்கிற கேமராவும் இன்னும் நம்மளுக்கு ரீச் ஆகலை ஃபோர் கே வரைக்கும் ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த சைஸை வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃப்ரேம் ரேட்டை பற்றி நான் போடுறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த எபிசோடில் நம்ம ஃப்ரேம் ரேட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் போன எபிசோடில் வந்து வீடியோ சைஸ் பண்ணியிருந்தோம் வீடியோ சைஸ் ஃப்ரேம் ரேட் ரெண்டும் வந்து ஒன்று தான் வீடியோ சைஸுங்கிறது கிளாரிட்டி சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா லோயர் ஃப்ரேம் ரேட்டு ஹையர் ஃப்ரேம் ரேட்டு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் வந்து ஃப்ரேமை பிரிக்கிறது தான் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஃப்ரேம் வரணும் அதுதான் ஃப்ரேம் ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃப்ரேம் ரேட் லோயர் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன் வீடியோ ஸ்லோ மோஷன் பண்ணிடலாம் வந்து ஜர்க்னஸ் தெரியும் அதே வீடியோ ஃப்ரேம் ரேட் வந்து ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்லோ மோஷனுக்கெலாம் அழகாக மூ ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகும் அதுதான் ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன்ட்டி எயிட்டில் ஆரம்பித்து ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஐயில் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு வேறு ஆகுது ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஐ ஃபிஃப்டி பி இந்த இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இந்த கேண்டிட் வீடியோவில் ஸ்லோ மோஷன் பண்ணிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த ஃப்ரேம் ரேட்டு இந்த எபிசோட் அதை பற்றி தான் ஃப்ரேம் ரேட் எடியூசை பற்றி வரைக்கும் ஃப்ரேம் ரேட்டில் இது தான் உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேம் ரேட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி எயிட் பீல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி இருக்கும் அடுத்து டுவெண்ட்டி நைன் நைன் செவன் பி இருக்குது ஃபிஃப்டி பி அது
மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸாக பிரிச்சுருக்கும் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் அப்படிங்கிற பார்க்க பார்க்கல நிறையா இமேஜாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஸ்லோ மோட் பண்ணிங்கனாலும் ஸ்பீடு இது பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த ஜர்க்னஸ் இதெல்லாம் வந்து தெரியாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பீல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு அனிமேஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அனிமேஷன் எக்ஸாமில் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்டுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டாவது தேர்ட்டி பர் செகண்ட்ஸ் மூணாவது சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து அப்படியே டுவைஸ் ஆகி காமிச்சிருக்கேன் அந்த வேரியேஷன் உங்களுக்கு நல்லா ஒத்து கவனிச்சது தான் தெரியும் தென் அடுத்தது வந்து சிக்ஸ்டி இதை வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம்லேருந்து ஃபோர் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வேரியேஷன் வந்து இதில் தெரியாது நீங்கள் ஸ்லோ மோட் பண்ணி நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் அந்த வேரியேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் குழப்பி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அனிமேஷன் இது ஸோ அதையே கொஞ்சம் டீட்டெயில் தான் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் ஸோ ஒரு ஒரு செகண்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு கார் மூவிங் ஆகிற எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் வச்சேனா காரோட ஃபஸ்ட் ஆஃபும் என்னிங் ஆஃப் அப்படி தான் வந்து இந்த ஒரு செகண்டில் ஃப்ரேமாக பதிவாகும் அதே டென் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்னு வைக்கையில் கார் ஸ்டார்டிங் ஆகுது நடுவில் மிட்டு ஒன்று எண்டு இது இந்த இது வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு செகண்டில் வந்து பதிவாகியிருக்கும் அடுத்தது அந்த ஒரு செகண்ட்லேயே வந்து தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் வைக்கையில் வந்து அந்த கார் இன்ச்சு பை இன்ச்சாக மூவ் ஆகிறது வந்து நல்லா தெளிவாக இமேஜாக உங்களுக்கு வந்து சுட்டோவராக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரேம் ரேட்டை பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃப்ரேம் ரேட் நம்மளுக்கு எங்கே யூஸ் ஆகும் மெயினாக அப்படின்னா ஹைலைட் பண்ணலையும் அவுட்டோர் சாங் பண்ணலையும் கண்டிப்பாக ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிறது முக்கியம் ஸ்லோ மோஷனுக்கெலாம் வந்து அழகாக இருக்கும் ஸோ அதிக ஃப்ரேம் ரேட்டில் எடுக்கையில் நம்ம அழகாக ஸ்லோ மோட் பண்ணோம்னா வீடியோவும் அழகாக இருக்கும் ஸோ ஸ்மூத்னஸ்ஸாக அந்த வீடியோ வந்து மூவ் ஆகும் அதுக்காக தான் அந்த ஃப்ரேம் ரேட் யூஸ் ஆகுது ஃப்ரேம் ரேட்டை பற்றி ஓரளவுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராக்ரஸ் யூ அண்ட் இன்டர்லைஸ் மோடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணலையோ இதுலேயோ பார்த்துருப்பீங்க ஃபிஃப்டி ஐ ஃபிஃப்டி பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் வர பி தான் வந்து ப்ராக்ரஸ் யூ மோட் ஐ தான் வந்து இன்டர்லைஸ் மோடு ப்ராக்ரஸ் யூ மோடுன்னு சொல்லலாம் ப்ராக்ரஸ் யூ ஸ்கேன்னு சொல்லலாம் நான் இன்டர்லைஸ் மோடுன்னு சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து ப்ராக்ரஸ் யூ தான் இன்டர்லைஸ் மோடு அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராக்ரஸ் யூ மோடுக்கு அடுத்ததாக தான் வந்துச்சு ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரேம் ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சதாக தான் இந்த ப்ராக்ரஸ் யூ இன்டர்லைஸ் மோடை பற்றி புரியும் ஒருவேளை அதை பற்றி தெரியல அப்படின்னா ஐ பட்டனில் அந்த எபிசோடுக்கான லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணி ஃப்ரேம் ரேட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராக்ரஸ் மோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் ப்ராக்ரஸ் மோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இமேஜ் எடுத்திருக்கேன் இந்த இமேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுங்கிறத வந்து லைன் பை லைனாக பிரிச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் க்ரீன் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு வேரியேஷனில் தெரியும் ப்ராக்ரஸ் மோடு எப்படி ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுங்கிறத லைன் பை லைனாக டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ணும் என்டையராக சேம் இமேஜை இன்டர்லைஸ் மோடு எப்படி ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அந்த மாதிரி ஒன்று விட்டு ஒன்று ஒரு லைன் விட்டு ஒரு லைன் தான் வந்து இன்டர்லைஸ் மோடாக வந்து ஸ்கேன் பண்ணும் கொஞ்சம் அந்த எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கே குழப்பி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எடுத்துக்காட்டில் பாருங்கள் இது அதை விட கொஞ்சம் இந்த எடுத்துக்காட்டில் புரியும் ஸோ ப்ராக்ரஸ் அண்ட் இன்டர்லைஸ் மோடில் ரெக்கார்டிங் பண்ணால் எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறத இந்த இமேஜில் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ப்ராக்ரஸ் மோடு சே இதில் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு பால் வந்து மூவிங் ஆகுது அந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்டையர் அந்த பாலோட வடிவம் தெரியும் இதுவே இன்டர்லைஸ் ஸ்கேனிங்கில் இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு லைன் விட்டு விட்டு தான் தெரியும் ஸோ இது வந்து
உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்ரஸிவ் மோடில் எடுத்தது ஸோ அதில் வந்து என்டையராக எந்த ஜர்க்ஸ் கோடு கோடாக உங்களுக்கு தெரியாது அதுவே பக்கத்தில் இருக்க இமேஜை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் அந்த இன்டர்லேஷன் மோடில் எடுத்த இது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கோடு கோடாக வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து காம்பிங் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டில் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மூணாவது எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு மெத்தடும் எப்படி ஸ்கேன் பண்ணுது அப்படிங்கிற வீடியோவிலே லைவ் டெமோவோ பார்ப்போம் இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராக்ரஸிவ் மோடு வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்கேன் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியும் அதுவே இன்டர்லேஷன் மோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று அதாவது ஒரு லைன் விட்டு ஒரு லைனாக தான் ஸ்கேன் ஆகுது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராக்ரஸிவ் அண்ட் இன்டர்லேஷன் மோடுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இன்டர்லேஷன் மோடை விட பெட்டர் என்ன அப்படின்னா ப்ராக்ரஸிவ் மோடு தான் ப்ராக்ரஸிவ் மோடில் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது அதாவது உங்களுடைய வீடியோ வந்து பதியப்படும் போது என்டையர் டீட்டெயிலும் பதியும் அதுவே இன்டர்லேஸ் மோடில் பதியும் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து குறையும் ஓ டெலிவிஷனில் டிரான்ஸ்மிஷன் அதிகப்படியான தகவல் தொடர்பு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து வீடியோ வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறா ப்ராக்ரஸிவ் மோடில் அனுப்பும்போது அதிகப்படியான தகவல் வந்து ஒரே டைமில் அனுப்ப முடியல அதே மாதிரி அந்த டைமில் வந்து பஃபர் ஆகி பஃபர் ஆகி தான் அங்கே போய் ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கனால தான் இன்டர்லேஷன் மோடுங்கிறத ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸ்கேனிங் மெத்தடை ஸோ இந்த இதில் வந்து அனுப்பும் பொழுது உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் இதில் ஃபிஃப்டி இதில் உங்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய தகவல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலாக தான் உங்களுக்கு அனுப்பும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து எளிதாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற அளவுக்கு இருந்துச்சு ஸோ அதற்காக தான் உருவாக்கப்பட்டது ஐ பெரும்பாலும் நம்ம எடுக்க வீடியோகிராஃபர் வெட்டிங் வீடியோகிராஃபர்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு லைவுக்கு இதுக்கோ அனுப்பில் எந்த அதிகப்படியாக அனுப்ப போகிறதில்ல ஸோ அந்த இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி பி இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி இதில் எடுக்கிறது பெட்ரு அதாவது ப்ராக்ரஸிவ் மோடில் எடுக்கிறது தான் பெட்ரு ஸோ இனிமேல் நீங்கள் பதிவு பண்ணக்கூடிய வீடியோ வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராக்ரஸிவ் மோடில் எடுக்க பாருங்கள் ஸோ அதுதான் வந்து பெட்டர் அவுட் புட்டை தரும் உங்களுக்கு அதிகப்படியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் பதிவாகும் ஸோ நல்ல ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஏதாச்சும் இதை பற்றி டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை அந்த டவுட்ஸை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபைல் இம்போர்ட்டிங் ஃபைல் இம்போர்ட்டிங்கில் சிங்கிள் கேம் மல்டி கேம் ரெண்டு டைப்பாக இம்போர்ட் பண்ணலாம் சிங்கிள் கேம் அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எபிசோடில் வந்து சிங்கிள் கேம் இம்போர்ட்டிங் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் மல்டி கேம் எடிட்டிங் அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்கிறேன் சிங்கிள் கேம் எடிட்டிங் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபைல் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த சைஸை வச்சு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் சிங்கிள் கேம் இம்போர்ட்டிங் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எபிசோடில் சிங்கிள் கேம் இம்போர்ட்டிங் இங்கே வந்து நான் டெமோவில் வந்து கேமரா ஃபைலை வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா என்எஸ் ஹண்ட்ரடில் எடுத்த ஃபைலு ரெண்டாவது வந்து ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோரில் எடுத்தது மூணாவது பிஎம்டபிள்யூ டூ ஹண்ட்ரடில் எடுத்தது நாலாவது ஃபைல் வந்து ஹெலிகேமோட ஃபைலு இதை தான் வந்து நான் டெமோக்கு எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ என்எஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைல் வந்து ஸ்ட்ரீமிங் ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோல்டரில் வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே ஃபைலோட வித்து ஹைட்டு அண்ட் ஃப்ரேம் ரேட்டு உங்களுக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் இதோட வித்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் நைன் டூ ஜீரோவுக்கு ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸில் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதே வீ வீடியோ சைஸ் அண்ட் ஃப்ரேம் ரேட்டை வச்சு நீங்கள் எடியூஸில் செலக்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் செகண்ட் கேமராவோட ஃபைல் எடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் கேமரா ஃபைவ் டி ஃபைலு ஸோ இதோட ஃபைலும் வந்து உங்களுக்கு சைஸ் ஹைட்டு இதெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் பிஎம்டபிள்யூ டூ ஹண்ட்ரட் இதோட ஃபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே போய்ட்டு நியூ ஃபோல்டர் சாரி ஃபோல்டர் ஃபோல்டராக தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறேன் பட் உங்களுக்கு சைஸ் காமிக்கல ஸோ இந்த சினோரியில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எடியூசர் நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் அதில
edit open air so new project click on the new project la vande frame size video size la kaatum so first ns center file eduthukuren so and the file vande na inga stream folder ku la poi select pandren 1920 1080 25 frames so that's what you select 1920 class 1080 25 frame rate so select it and open it so this is the file you select the file and select the file drag and drop this is drag and drop and you can see the video first track you can see the display of the total files this is the input panel. This is the scenario. In the second case, you can see the file in 200 and the helicam file. You don't know what size you have. So, at that time, you can just open the edges and open the size. At that time, you can open the file and open the file. You can click on the right click and properties. You can see the size of the properties. If you look at the frame size, you can see it in 1920 and 1080. You can see it in 25 frames. The same procedure is Helicam. You can drag and drop the file in the Helicam. If you drag and drop and right click on the Helicam, you can see the Helicam frame rate. This is 4096 and 2160. You can see it in 25 frames. This is the procedure. Just drag and drop. If you look at the camera, you can drag and drop. Anda mari ini juga itu ada. So anda mari senyawa ini selalu anda, nama source browser oleh ya, anda browse puni kelam. Anda kamera orang file, enna kamera orang, anda kamera orang select puni, ingat ni import puni anda file ada tu kelam. Alah, na, ingat pergi tu niya right click puni, open folder kuriting ya beri na, anda folder room, enna folder orang folder select puni tu work ya kuriting ya beri na, anda file alam orang lekang anda ingat load ayam. So load puna file ada tu, timeline leh kerja anda track leh anda, ingat elu tu porting ya beri na, apunya work puni kelam. इन दर दो मेथड दां वंदे सिंगल कैम वंदे इंपोर्ट पन आते नेक्स्ट वीडियो वाला वंदे मल्टी कैम फाइल विद्या समान फ्रेम रेट लेर कर पाए अपनी इंपोर्ट पन नो अधिक वीडियो सही से फ्रेम रेट अपनी व्यक्ति दे अपनी इंदर पाकलाम थैंक यू Hey, hello, welcome and welcome to Studio 11 Photography. Multicam editing. Multicam editing is a very difficult doubt. You can edit a frame rate and a video rate. You can edit it. So, I'll tell you a good example. First, let's look at the three camera editing. Let's look at the three camera editing. Let's look at the camera A, B, C. कैमरों ये ये लव अंदर मुख्य माना फंक्शन मेजर आधा कवर आय रखे नरेया इवेंट आधा कवर पनी रखे अपनी नेट तुगों कैमरों बी बातिंग है अपनी ना ओरालोग इवेंट आय कवर पनी रखे कैमरों सी आधे अंदर ओरालोग नार्मल कवर पनी रखे अपनी इन पापों फर्स्ट ऑप्शन मेजर कैमरों वाले वीडियो सेटिंग्स पार गे आह आदि अंदर वीडियो साइज़ लायर के फ्रेम रेट लायर के इन फर्स्ट पार गए रंडा उधर अंदर आह वो रालो के ये ला मून कैमरों वाले में इंदर ये कोला ये तो मेजरिटी आना फ्रेम साइज़ ले वीडियो साइज़ लायर के इन पार गए आह फर्स्ट फोकस नम्बर लोग अंदर इधर लगा रखे हम ये मेजर कैमरों वाला � कैमरा वाला वीडियो सही सीम फ्रेम रेट ही हो अंदर नाम बा इधर पनी इंपोर्ट पनी आरंभ चला अलाव दा वांग इंदर एपिसोड ला अंदर आधा पति फुल डिटेल आप आपको इंदर एपिसोड ला मल्टी कैमरा एडिटिंग ना पाक बरों सो डेमोग्राफ़ फोल्ड ला अंदर ना कैमरा वाला फाइल ले चिरके सो मल्टी कैमरा एडिटिंग � आह स्ट्रीमिंग फोल्डर को लगाई पातेंगे अपनी ना फाइल साइज अदर वीडियो सेलेक्ट पनी ना किले डिस्प्ले आखों आह वन नाइन टू जीरो के वन जीरो ए जीरो ट्वेंटी फाइव फ्रेम ले डेट रखें सो फर्स्ट कैम वाला फाइल वंदे अब डेर के रेंडा वंदे फाइडी वाला फाइल इधर वंदे वन नाइन टू जीरो वन जीरो ए जीरो इधर फिफ्टी so, in the next episode, I told you about single cam importing. If you don't know the size of the file, you can drag and drop the file. You can right click and drop the properties. You can know the file size and frame rate. You can 
அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மூணு கேமராவோட ஃபைல் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட் கேம் ஃபைலோட சைஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் நைன் டூ ஜீரோவுக்கு ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேமில் எடுத்திருக்கு செகண்ட் ஃபைவ் டியோட ஃபைல் ஒன் நைன் டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஃப்ரேம் சைஸ் கரெக்டு பட் ஃப்ரேம் ரேட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸில் எடுத்திருக்காங்க மூணாவது டெலிகேமோட ஃபைலு இது வந்து ஃபோர் கேவில் எடுத்திருக்கு இப்போ மூணு சைஸில் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் எது அப்படின்னா மேஜராக அதிகமாக வீடியோ எடுத்திருக்கிறது ஃபைவ் டியில் எடுத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடியூஸில் ஓப்பன் பண்ணியில் ஃபைவ் டியோட சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸு சைஸ் வந்து என்எஸ் ஹண்ட்ரடும் ஃபைவ் டி ஈக்குவல் பட் ஃப்ரேம் ரேட் வந்து டிஃபர் ஆகுது ஸோ இந்த சினாரியோவில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸாக பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ உடையாது பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டியாக பண்ணியில் லைட்டாக மட்டும் இருக்கும் அது தெரிஞ்சுக்காது மேஜர் கேமராவோட ஃபைல் எதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஸோ அந்த ஃபைலோட சைஸும் ஃப்ரேம் ரேட்டும் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குன்னு ரொம்ப எஸ்டியில் எடுத்துகிட்டு ஹெச்டிக்கு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நல்லா காட்டி கொடுத்துரும் மல்டிகேம் மிக்சிங்கில் ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணணும் உங்கள் மேஜர் கேமராவை வந்து ஒருவேளை கம்மியான ஃபார்மேட் எஸ்டியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வேறு வழியே இல்லை மீதி எல்லா கேமராவோட ஃபைலையும் அதே சைஸ்க்கு தான் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து நான் எடிஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எடிஸ் லோட் ஆகிட்டும் லோட் ஆகி ஓப்பன் ஆனோடனே நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்குங்க நியூ ப்ராஜெக்டில் இப்போ மேஜராக வந்து அங்கே இருக்கிற கேமரா வந்து ஃபைடியோட ஃபைல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன் டூ ஜீரோவுக்கு ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸில் எடுத்துருந்துச்சு ஸோ ஃபிஃப்டி பிஏ செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ மெயினான இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு மல்டிகேம் எடிட் பண்ணியில் வந்து உங்களுக்கு இப்படி பிரிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எடிட் பண்ணதுக்கு ஸோ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸில் இது வந்து மெயின்னு நான் ஃபஸ்ட் கேமரா வந்து மெயின்னு செட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ரெண்டாவது சீக்வன்ஸ் வேணும் ஸோ இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ சீக்வன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் வந்துடும் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சீக்வன்ஸ் லோட் ஆயிருங்க இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி என்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்னு நான் நோட் பண்ணிட்டேன் இதில் எகைன் மைண்ட் இதுக்கு போய்க்குங்க அடுத்தது ரெண்டாவது நியூ சீக்வன்ஸ் கொடுத்துக்குங்க இதை லோட் பண்ணி ஃபைவ் டி ஃபைலுக்கு நான் சீக்வன்ஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபைவ் டின்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே பண்ணிட்டேன் தென் எகைன் மே மெயின் கேமரோ ஸோ அடுத்தது வந்து நியூ சீக்வன்ஸ் கொடுத்து இதை லோட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் ஹெலிகேம்னு நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு என்எக்ஸ் ஹண்ட்ரடு என்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போயிடும் ஸோ என்எக்ஸ் ஹண்ட்ரடோட ஃபைலை வந்து செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுங்கள் அதில் எத்தனை ஃபைல் இருக்கோ அத்தனை ஃபைலில் செலக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டேனாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக முன்னாடியே செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் ஓகே ஜஸ்ட்டு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைல்ஸ் வந்துடும் தென் அகைன் ஃபைவ் டி ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறேன் இதில் போயிட்டு நான் ஃபைவ் டி ஃபைலை வந்து ஃபஸ்ட் அக்சஸ் பண்ணி உள்ளே போட்டுறேன் ஃபைவ் டியோட ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் வந்துருச்சு அதுவும் அடுத்தது ஹெலிகேமோட ஃபைல் ஹெலிகேம் குள்ளே ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு ஹெலிகேமோட ஃபைலையும் அக்சஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ஹெலிகேம் ஃபைல்ஸு ஸோ இந்த ஃபைல்ஸையும் நான் அக்சஸ் பண்ணி உள்ள ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ அதுவும் வந்துருச்சு உங்களுக்கு இது தான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மெயின் சீக்வன்ஸு என்எஸ் ஹண்ட்ரட் எங்கே போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் டி இதில் போட்டிருக்கேன் ஹெலிகேமா மூணு நாலு சீக்வன்ஸும் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இம்போர்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதில் வீடியோ ஃபுல்லாக ஓட்டி பார்த்துட்டு இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் தேவை தேவையில்லைங்கிறது ஃபஸ்ட்டே வந்து டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் நிறையா ஃபைல் வந்திருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைல்ஸை இந்த இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் தேவையாக தேவையில்லைங்கிறத வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இது பண்ணிவிட்டு அக்சஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ்லேயுமே போயிட்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம மிக்சிங் பண்ணியில் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி எடிஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் முடிச்சாச்சு ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணது எப்படின்னு பார்த்தாச்சு ஸோ எடிஸில் இருக்க என்னென்ன ஆப்ஷன் எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதில் பார்க்கலாம் எடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு மெயினான விண்டோ இருக்குது ப்ரிவி விண்டோ பின்ன
இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ எடிஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நாலு முக்கியமான விண்டோஸ் இருக்குது இது வந்து ப்ரீவியூ மாட்டிட்டு விண்டோ பின் எஃபெக்ட் விண்டோ இது தென் டைம் லைட் முக்கியமான ஒன்று அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் விண்டோ இந்த நாலு விண்டோ தான் ப்ரிவியூ மாட்டர் விண்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபுல் வியூவில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் திருப்பி எஸ்கேப்போ திருப்பி டபுள் கிளிக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்மல் பேக்கு வந்துடும் வீடியோவை நம்ம கட்டிங் அந்த இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு இந்த ப்ரிவியூ மானிட்டர் விண்டோவில் தான் வந்து ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டைரெக்டாக டைம் லைனில் வச்சும் கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது விண்டோ வந்து பின் எஃபெக்ட் சீக்வன்ஸ் மேக்கர் சோர்ஸ் ப்ரௌசர் இந்த விண்டோ தான் பின் விண்டோ நம்ம எடிட் பண்ண சீக்வன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் இதுலேருந்து தான் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி டைம் லைனில் போடுவோம் அதுக்காக தான் இந்த பின் விண்டோ ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து எஃபெக்ட் எஃபெக்ட் விண்டோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் இருக்கும் கீஎஸ் வரைக்கும் தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தேர்ட் பார்ட்டி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண பண்ணால் கீழே லிஸ்ட் ஆகிட்டு வரும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வீடியோ ஃபில்டர்ஸ் வீடியோ ஃபில்டர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்த இதெல்லாம் ப்ளர் பண்ணது இந்த இதுக்கெலாம் வந்து இதில் இருக்கும் ரெண்டாவது கலர் கரெக்ஷனுக்கான இது ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும் செகண்ட் இதில் தென் தேர்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ஃபில்டர்ஸ் ஆடியோ ஃபில் யூக்கலைஸ் பண்ணது ஃபில்ட்ரு பண்ணது அதுக்காக இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்சிஷன் நம்ம எஃபெக்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா டூ டி எஃபெக்ட்ஸ் த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸ் ஆல்ஃபா ஜிபியுங்கிறதுல வந்து நிறையா எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் சப் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து எஃபெக்ட் அவங்க வந்து இன்பில்டாக கொடுத்துருக்க எஃபெக்ட்ஸ் தென் ஸோ இது வந்து ஆடியோ கிராஸ் ஃபேட்ஸ் என்டிங் லைனில் வந்து நம்ம வந்து வேல்யூம் குறைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து இந்த இது டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க தென் டைட்டில் மேக்கர்ஸ் டைட்டில் இது வந்து ஃபேட் பண்ணது இது பண்ணது இந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் வரணுமா அந்த இதுக்கெலாம் வந்து இந்த ட்ரான்சேஷன் டைட்டில் ட்ரான்சேஷன்ஸ் தென் கீஎஸ் கீஎஸ் வந்து குரோமோ கீ இருக்கும் ட்ராக் மேட் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸு நம்ம ஒரு வீடியோ வச்சு ட்ராக் மேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் வந்து கிளியராக பார்ப்போம் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு தென் தேர்ட் பார்ட்டி எஃபெக்ட்ஸ் தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் லிஸ்ட் ஆகும் போரிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது தேர்ட் பார்ட்டி எஃபெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம வேணுங்கிறத இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அது இதில் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் சீக்வன்ஸ் மார்க்கர் அப்படிங்கிறது சாப்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்காக யூஸ் ஆகுது அதாவது ஒரு டைட்டில் ஹைலைட்டு அடுத்தது வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸு இப்படி நம்ம வந்து மெனு செட்டிங்ஸில் அதாவது டிவிடி மெனு செட்டிங்ஸில் இந்த சாப்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் மார்க்கர் தான் இது சோர்ஸ் ப்ரௌசர் சோர்ஸ் ப்ரௌசரை பொறுத்த வரைக்கும் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டைரெக்டாக இதில் வந்து நம்ம ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஃபைலும் அந்த இதை வந்து டைப்பை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்து ஓகே எங்கே ஃபோல்டர் இருக்கோ நீங்கள் அதை ஸ்பாட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த இதில் வந்து வீடியோ வந்து இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த வழியாகவும் இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம டைம் லைனில் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து சோர்ஸ் ப்ரௌசர் விண்டோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேங்க் யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி போன எபிசோடில் வந்து ப்ரிவியூ விண்டோவையும் பின் எஃபெக்ட் அந்த விண்டோவையும் பார்த்துட்டோம் டைம் லைன் விண்டோ டைம் லைன் விண்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கட்டிங் எடிட்டிங் என்னென்ன யூஸ் எல்லாமே மேஜர் ஒர்க் இதில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறது வாங்க பார்க்கலாம் டைம் லைன் விண்டோ எடிஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து டைம் லைன் விண்டோ டைம் லைன் விண்டோ அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டியான ஒர்க் வந்து இந்த விண்டோ வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் நேம் நீங்கள் என்ன நேமில் சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த நேம் காட்டும் தென் அதோட வந்து எந்த பாத்தில் சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பார்த்தும் காட்டும் இந்த ஸ்லைடர் எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்லைடரை வந்து முன்னாடி கொண்டு போக கொண்டு போக வந்து டீட்டெயிலோட செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு காட்டும் இந்த பக்கம் கொண்டு வர கொண்டு வர வீடியோ ஃபுல்லாக நிறையா வீடியோவை வந்து உங்களுக்கு காட்டும் டைம் லைனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது சுருக்கிறது அதுக்காக தான் அந்த ஸ்லைடரு தென் உங்களுக்கு வந்து ட்ராக்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் ட்ராக்ஸு இந்த ட்ராக் பார்த்திங்க அப்படின்னா விஏ அப்படின்னு இருக்கும் விஏனா வ
வீடியோ ட்ராக்கோ ஆடியோ ட்ராக்கோ வேணும் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு மேலே வேணும் இல்லை கீழே வேணும் ரெண்டு ஆப்ஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு எப்படி அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அதில் நாலு ஆப்ஷன் காட்டும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா வீடியோ ட்ராக்கு ஆடியோ ட்ராக் ரெண்டுமே வேணும் அது வந்து இந்த ட்ராக்குக்கு மேலே வேணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீடியோ ட்ராக் மட்டும் வேணும் இந்த ட்ராக்குக்கு மேலே வேணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அடுத்தது வந்து வீடியோ ஆடியோ ட்ராக் வேணும் இந்த ட்ராக்கு கீழே வேணும் வெறும் வீடியோ ட்ராக் மட்டும்தான் வேணும் இதுக்கு கீழே வேணுங்கிற ஆப்ஷன் நாலாவது ஆப்ஷன் இதுதான் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா இது எது வேணுமோ அந்த இதை வந்து ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு விண்டோ வரும் இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து எத்தனை ட்ராக் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஆப்ஷன் தான் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு த்ரீ ட்ராக்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கொடுத்த அப்படின்னா மூணு ட்ராக் இப்போ வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு மேலே அது வெறும் வீடியோ ட்ராக் மட்டும் ஆட் ஆகிருக்கு தென் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் கீழேயும் இந்த ஒன் டி அப்படிங்கிறது டைட்டில் ட்ராக்கு டைட்டில் ட்ராக்கும் சேம் அதே ஆப்ஷன் தான் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் கொடுத்து மேலே எபோவும் கொடுத்துக்கலாம் பிலோவும் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேம் ஆடியோ ட்ராக்லேயும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் அடுத்து இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த இது வந்து வீடியோ மியூட் பண்ணதுக்கு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி அப்படின்னா வீடியோ மியூட் ஆயிரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ராக்கில் வந்து வீடியோ தேவையில்லை ஆடியோ மட்டும்தான் தேவை அப்படிங்கிற அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு சில கல்யாணம் ஃபங்க்ஷன்லாம் நம்ம எடுத்திருப்போம் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்திருப்போம் ஸோ எனக்கு அந்த கல்யாணத்தில் இருக்க ஓப்பன் ஆடியோ தேவையில்லை இல்லை ஃபங்க்ஷனில் இருக்க ஓப்பன் ஆடியோ தேவையில்லை நீங்கள் கா சாங்ஸை கீழே வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ட்ராக் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க மியூ ஆடியோ மியூட்டை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆடியோ வந்து நம்மளுக்கு எடுக்காது சோனி டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு ஹை அண்ட் கேமராவோட எடுக்கையில் வந்து ஆடியோ ட்ராக் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக வரும் ஸோ ரெண்டையும் ஹைட் பண்ணிங்க மட்டும்தான் அந்த வந்து ரெண்டு ஆடியோ ஹைட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆடியோ வரும் தேவை தேவையில்லைங்கிறது உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் தான் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணது எப்படின்னு பார்க்கலாம் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணது வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீ டிஃபினாக சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ்னு போனீங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸோட செட்டிங்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சீக்வன்ஸுக்கு நேமும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இதை வந்து மெயின் அப்படிங்கிறது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் அது உங்களுக்கு தேவையான நேம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகுதோ அந்த மாதிரி நேம் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டேன் இப்போது எனக்கு வந்து இந்த இது வந்து இப்போ சும்மா முன்னாடி வச்சுருக்கேன் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடி ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சாங்ஸ் வரணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ சீக்வன்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சீக்வன்ஸ் லோட் ஆயிரும் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் சீக்வன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காட்டும் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து சீக்வன்ஸ் ஒன் வந்துருக்கு எதனால் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருந்ததை நான் மெயின்னு மாற்றிட்டேன் அதனால் சீக்வன்ஸ் ஒன் தான் இங்கே வரும் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான நேம் சே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் சும்மா இங்கே வந்து ஹைலைட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்து கா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஹைலைட் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் இங்கே லோட் ஆகிடுச்சு இந்த சீக்வன்ஸை நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைம் லைனில் இது வந்து சீக்வன்ஸ் க்ரியேஷன் ஸோ இந்த பின் விண்டோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் மெயின் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அந்த மெயின் ரெண்டாவது ஹைலைட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் இது இங்கேருந்தும் நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து நீங்கள் வேறு எந்த ஃபைல்லையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து மேலே வந்து ஒரு எஃபெக்டை ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோக்கு மேலே அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே வீடியோவை நான் வந்து இப்போ ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் இங்கே ஸோ ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ மேலே போட்டேன் அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிடுச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் ஈஜர் கொடுத்து பழையபடி நான் போகிறேன் இப்போ வந்து இதை மியூட் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து சிங்கனைஸ் லாக் இதை இது பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வீடியோ மேலே போடுறேன் இப்போ அந்த வீடியோ நகரில் பார்த்தீங்களா இதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் இது வந்து ஒரு வீடியோவே மேலே சேர்த்துலையோ இல்லை ஆடியோ ட்ராக் நீங்கள் கீழே சேர்த்துலையோ இதை லாக் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா அந்த இது வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகாது வீடியோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அந்த பக்கம் போகாது டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த சிங்கனைஸ் லாக்கு தேவைப்படுறப்ப இந்த ட்ராக் மட்டும் உங்களுக்கு மூவ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா இந்த
டைம் லைனில் இருக்க மீதி ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் எடிஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ப்ரீடிஃபைனாக நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணதுக்கு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சீக்வன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆயிரும் தென் இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு இது வந்து ப்ராஜெக்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு வீடியோவை கட் பண்ணது காப்பி பண்ணது பேஸ்ட் பண்ணது இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது சேம் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாதிரி தான் கண்ட்ரோல் காப்பி கண்ட்ரோல் பி அதே தான் இல்லை அப்படின்னா இங்கே உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுலேயே காட்டும் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் காட்டும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வீடியோவை கட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டைட்டில் ட்ராக்கில் வந்து ஒரு டைட்டிலை வந்து க்ரியேட் பண்ணதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இது இது வந்து ஆடியோ வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு இது வந்து ரெண்டர் பண்ணதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு இது வந்து பின் விண்டோவுக்கு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக பின் விண்டோவுக்கு போகும் அந்த ஆப்ஷன்ஸு இது வந்து டாகுல் ஆடியோ ஆடியோ மிக்சர் பண்ணி இல்லை வேல்யூ மேத்தை அப் பண்ண அந்த இதுக்காகலாம் இது ஆப்ஷன்ஸு வீடியோ வச்சுருக்கீங்க அந்த வீடியோவில் இருக்க வே ஃபார்ம்ஸு இந்த இதெல்லாம் வந்து இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோடய வே ஃபார்ம்ஸு அந்த இதெல்லாம் வந்து வெக்டர் ஸ்கோப்பு அதெல்லாம் வந்து க்ளீனாக தெரியும் அதை பார்க்குறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இது தென் கடைசி ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபெக்ட் விண்டோ வேணும்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்ட் விண்டோவுக்கு போகும் வேணாம் அப்படின்னா எடுத்துட்டிங்கன்னா எஃபெக்ட் விண்டோவே மறைஞ்சிடும் இதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ இருக்குது பி அழுத்தினீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக இந்த விண்டோ மறையும் திருப்பி பி அழுத்தினீங்கன்னா விண்டோ வந்துடும் ஹெச் அழுத்தினீங்கன்னா இந்த விண்டோவும் இந்த விண்டோவும் சேர்ந்து மறையும் ஹைடு டோட்டலாக ஹெச் அழுத்தினீங்கன்னா ஹைட் ஆகும் திருப்பி பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துடும் இந்த ஆப்ஷனு ஆடியோட வேவ் ஃபார்ம்லாம் இதில் பார்க்க முடியும் அதுக்கு எப்படின்னா இந்த ட்ராக்கில் ஆடியோ இருக்குது ஸோ இந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆடியோவோட வேவ் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியும் அதை வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறதுனாலும் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக ட்ராக் பிச்சு ஏறினதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக பார்த்துலாம் அதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருக்க ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக தெரியும் அதை திருப்பி வேணாம் அப்படின்னா ஹைடும் பண்ணிக்கலாம் உங்களால் இந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து எந்த ட்ராக்கில் வேணுமோ அந்த ட்ராக்கை செலக்ஷன் பண்ணி நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இது நான் செலக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து டூ வி அப்படிங்கிற ட்ராக்கில் வேணும் ரெண்டாவது ட்ராக்கில் வேணும்னா அப்படியே கண்ட்ரோல் வி கொடுத்திங்கன்னா இந்த கர்சர் எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அந்த பொசிஷனில் பேஸ்ட் ஆயிரும் அந்த இது அந்த ட்ராக்கோட ஹைட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் எப்படி அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஹைட்டுங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹைட் ஆப்ஷன்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று லோ சைஸு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஃபோருக்கு கிளிக் பண்ணோடனே இந்த சைஸோட இது வந்து ட்ராக்கோட சைஸ் வந்து ஃபோருக்கு மாறிடுச்சு இல்லை அப்படின்னா இந்த ஏரோ மார்க்கை நீங்கள் மேலே இது பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ட்ராக்கோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கீழே இது பண்ணையில் ஹைட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இந்த இப்படியும் வந்து நீங்கள் ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இன்ஃபர்மேஷன் விண்டோ தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் விண்டோ அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைலோட இன்ஃபோ பார்க்குறதுக்காகவும் யூஸ் ஆகுது தென் நம்ம ஒரு எஃபெக்டோ இல்லை ஃபைலோட லேஅவுட்டோ இதெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு வந்து இந்த எஃபே இன்ஃபர்மேஷன் விண்டோவில் இருக்க டூல்ஸ் தான் கீழே இருக்க டூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த எபிசோடில் இன்ஃபர்மேஷன் விண்டோ தான் பார்க்க போகிறோம் இன்ஃபர்மேஷன் விண்டோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இங்கே டீட்டெயிலாக தெரியும் ஃபைல் நேமு கிளிப் நேமு சோர்ஸ் இன் டைம் எவ்வளோ அவுட் டைம் எவ்வளோ டோட்டல் சோர்ஸோட டூரியூஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிற டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே இதில் காமிக்கும் இதில் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைலோட லேஅவுட்டரும் இருக்கும் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிங்கனாலும் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணதோ ஒரு எஃபெக்டை இழுத்து போட்டு இதில் இது பண்ணுறீங்களோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா இப்போ எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துருக்கிறது இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு சேம் அதே மாதிரி கலர் கரெக்ஷன் ஒரு இதை வந்து பண்ணுறதுக்கு ஃபைல் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் ஸோ இதை லோட் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணி லோட் பண்ணி தான் நீங்கள் கலர் கரெக்ஷனும் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணி தான் லேஅவ
ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோ வந்து கட் பண்ணது ஒரு சிலருக்கு அந்த ஆப்ஷன் நிறையா பேருக்கு தெரியும் பட் ஒரு சில புதுசாக எடிட்டிங்குள்ளே வரவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தெரியாது ஸோ சீங்கிற கட் பாயிண்ட் கீ ஷார்ட் கட் கீ தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஒரு வீடியோவை வந்து அந்த செலக்ட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக்கில் இருக்கிறது மட்டும் கட் பண்ண முடியும் என்டையர் ட்ராக்கில் இருக்கிற வீடியோவும் கட் பண்ண முடியும் நம்மளால் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் கீ இருக்குது தென் ஒரு வீடியோ மூவ் பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏல பேசிக்காக கண்ட்ரோல் சிங்கிறது காப்பிக்கு யூஸ் ஆகுது கண்ட்ரோல் வீங்கிறது பேஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸுங்கிறது என்டையர் வீடியோ கட் பண்ணதுக்காக யூஸ் ஆகுது நார்மலாக ஒரு வீடியோ வந்து மிட்டாக பிரிக்கிறதுக்கு வந்து கட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த வீடியோ டோட்டலாக கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து டோட்டலாக இது பண்ணதுக்கும் கட்டுன் தான் சொல்லுவோம் ஸோ அதை கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ அதுக்கு கண்ட்ரோல் எக்ஸுங்கிற கீ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக் கீ எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் இருக்கிற மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்குது எல்லாமே பேசிக்ஸ் அதே தான் ஒரு சில கீ மட்டும் மாறும் இன்செட்னா இன்செட் பண்ணதுக்காக யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் பேசிக் கீஸ் எல்லாம் இதுலேயும் இருக்குது ஒரு சில கீ மட்டும் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கட் பண்ணது எப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் வாங்க பார்க்கலாம் எடியூஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட் பண்ணதுக்கு சிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் வெறும் சி ச வீடியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சி அழுத்தினீங்க அப்படின்னா இப்போ வீடியோ வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஒரு வீடியோ இது ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு இது வந்து பண்ணி கட் பண்ணது சேம் டைம் நீங்கள் வந்து இப்போ ட்ராக் இருக்குங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேயும் அந்த கட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் இதை ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட் ஆகும் இதில் சப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஆல் ட்ராக்ஸை கட் பண்ணதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் சி ஷிஃப்ட் சி அழுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ட்ராக்குமே வந்து கட் ஆகும் அதாவது எத்தனை ட்ராக்கில் நீங்கள் வீடியோ ஆடியோ வச்சுருந்தீங்கனாலும் கட் ஆகும் இல்லை இங்கே போயிட்டு சி ஆல் ட்ராக் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு கட் ஆகும் இப்போ கட் பண்ண பாயிண்ட் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இஜர் கொடுத்தீங்கனாலும் கட் பண்ணது அந்த ரோல் பேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நிறைய எடிட் பண்ணிட்டீங்க பட் வந்து ஒரு இடத்துல கட் பண்ணது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் டெலிட் கீ அழுத்தி அப்படி நீங்கள் அழுத்துறீங்க அப்படின்னா ஸோ அது ஜாயின் ஆகிக்கும் இல்லை அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் போயிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே கட் பாயிண்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே ரிமூவ் கட் பாயிண்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஜாயின் ஆகிக்கும் அந்த நீங்கள் கட் பண்ண பாயிண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகிக்கும் இதுதான் கட்டிங்ஸு எப்படி வீடியோவை கட் பண்ணுறது அந்த இது பண்ணுறதுன்னு ஆப்ஷன்ஸ் காப்பி பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து வீடியோவே கட் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு மாற்றுறது அதெல்லாம் வந்து எல்லா இதில் சாஃப்ட்வேரில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சேம் ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஸோ அது டிஃபிகல்ட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தேங்க்யூ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி டைமில் இருக்க மோட் அதாவது நாலு மோடு இருக்குது ஃபஸ்ட் மோட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாகுள் இன்செட் ஆர் ஓவர் ரைட் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து ரிப்பிள் மோட் மூணாவது வந்து குரூப் ஆர் லிங்க் மோடு நாலாவது வந்து ஸ்னாப் டு ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த நாலு விஷயமும் வந்து எடிட்டிங்கில் வந்து நம்ம டைம் லைனில் பண்ணும்போது இந்த இது யூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டாகுள் ஆர் இன்செட் ஆர் ஓவர் ரைட் மோடு இந்த மோடு வந்து நீங்கள் இன்செட் கீயை அழுத்தினீங்க அப்படின்னா ஆன் ஆகும் இல்லை டைம் லைனில் போய் அந்த அந்த மோடை வந்து இருக்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் எனேபிள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது தான் இந்த மோடோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு வீடியோ காப்பி பண்ணியோ இல்லை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு இடத்துல அப்படின்னா பேஸ்ட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இருக்கிற வீடியோவுக்கு நடுவில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோ மூவ் ஆகி அந்த பக்கம் போகணுமா இல்லை அந்த வீடியோ இப்போ நீங்கள் எந்த பர்டிகுலர் வீடியோ அந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேஸ்ட் பண்ணுற இடம் பழைய வீடியோவில் இருக்கிறதுல வந்து டெலிட் ஆகணுமா அதாவது ஓவர் ரைட் ஆகணுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த மோடு அதை பற்றி இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் டைம் லைனில் இருக்க மோட்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் டைம் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு இது இருக்குது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து டாகுள் இன்செட் ஆர் ஓவர் ரைட் மோடு இன்செட் கீயை கொடுத்து வந்து நீங்கள் இதை எனேபிளும் டிசேபிளும் பண்ணிக்கலாம் எனேபிளில் இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்
டாகுள் அண்ட் இன்செட் ஓவர்ரைட் மோடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த எபிசோடில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் இந்த மோடு வந்து ஆனில் இருக்குது அப்படின்னா இப்படி நார்மலாக இருக்கும் இந்த மோடு ஆஃபில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த மோடை கிளிக் பண்ணிங்க ஆரஞ்ச் கலரில் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஆஃபில் இருக்க மோடு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இதுதான் ஆன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வந்து ஆஃபில் ஆனில் இருக்கப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஜஸ்ட்டு நான் இந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸை கொடுத்து அந்த வீடியோவை நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு அந்த வீடியோ வரணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ கொடுத்தோடனே இந்த இடத்துல கட் ஆகி இந்த அந்த வீடியோ இந்த இடத்துல வந்துடும் இங்கே இருந்த வீடியோ வந்து இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிடுச்சு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இது வந்து அந்த டாகுள் இன்செட் ஓவர்ரைட் மோடு வந்து ஆனில் இருக்கிறப்ப இப்போ வந்து அந்த மோடை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஆரஞ்ச் கலரில் இங்கே மாறிடுச்சு ஸோ கண்ட்ரோல் இது கொடுத்துட்டேன் இப்போ அதே இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டேன் அந்த மோடு ஆஃபில் இருக்கையில் இந்த பர்டிகுலர் இந்த வீடியோவில் இருக்க இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் வந்து டெலிட் ஆகிரும் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து டாகுள் இன்செட் ஓவர்ரைட் ஒரு மோடோட யூஸ் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆனில் இருக்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போச்சு இப்போ வந்து அந்த போர்ஷன் மட்டும் டெலிட் ஆகி இந்த வீடியோ வந்து போய் உக்காந்துருச்சு ஸோ இந்த மோடோட யூஸ் வந்து இது தான் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வந்து நான் செகண்ட் இருக்க செட் ட்ரிப்புள் மோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத போகிறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ரிப்பிள் மோட் ரிப்பிள் மோட்னால் சேம் டாகுள் இன்செட் ஓவர்ரைட் மோடு அந்த மாதிரி தான் இது எப்போ எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வீடியோ வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்க வீடியோ ஜாயின் ஆகணுமா இல்லை வந்து அந்த டெலிட் பண்ணுறப்ப அந்த ஸ்பேஸ் அப்படியே இருக்கணுமா அதுக்கு தான் ஹைலைட்ஸ் பண்ணுறப்ப அப்போ அந்த சாங் பண்ணுறப்ப மூவ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா ஆடியோ ட்ராக் கீழே இருக்கும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணும் அந்த டைமில் வந்து இது ஆஃபில் இருக்கிறது பெட்ரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணுறப்பெல்லாம் டெலிட் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி போகிற மாதிரி இருந்துச்சு இது ஆனில் இருக்கிறது பெட்ரு ஸோ இதுக்கு வந்து ஆறுங்கிற ஷார்ட்கட் கீ ஆர் அழுத்துனீங்க அப்படின்னா மோடு வந்து ஆஃப் ஆகும் ஆன் ஆகும் அந்த இது தான் ஸோ இந்த எபிசோடில் ரிப்பிள் மோடை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ ரிப்பிள் மோடு வந்து இனிஷியலாக ஆனில் இருக்குது ஸோ எந்த வீடியோ நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ட்ராக்கை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா செலக்ட் பண்ணுற ட்ராக் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் வந்து சி கொடுத்து இந்த இதை வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரிப்பிள் மோடு இப்போ ஆனில் இருக்குது கட் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த இதை வந்து டெலிட் கீ ப்ளஸ் பண்ணி அந்த டெலிட் பண்ணுற அந்த கிளிப்பை டெலிட் பண்ணோடனே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்காமல் ஒட்டி பக்கத்தில் வந்து ஜாயின் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுவே இந்த ரிப்பிள் மோடை வந்து ஆஃபில் வச்சுருக்கேன் கண்ட்ரோல் இஜர் கொடுத்துட்டேன் நான் ஸோ க கட் பண்ணுறேன் இப்போ டெலிட் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவை பட் ரிப்பிள் மோடு ஆஃபில் இருக்கையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ ஜாயின் ஆகலை ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணியில் வந்து ரிப்பிள் மோடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு இடத்துல கட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது வீடியோ ஜாயின் பண்ணியில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுவே ஹைலைட் பண்ணையில் இல்லை ஒரு ஈவெண்ட்டையோ ஒரு முக்கியமான ஸ்பீச் ஆடியோவோட மிக்சிங் ஆகிற ஈவெண்ட்டை வந்து பண்ணையில் வந்து இது ஆஃபில் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அது உங்கள் யூசேஜை பொறுத்து ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ரிப்பிள் மோடோட யூசேஜ் இது தான் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த எபிசோடில் செட் குரூப் ஆர் லிங்க் மோடை தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மோடு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வீடியோ ஃபைலை எழுத்து போட்டிருக்கீங்க அதில் வந்து வீடியோ ஆடியோ ட்ராக் ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்திருக்கு அதாவது குரூப்பாக இருக்குது ஸோ டைட்டில் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த குரூப்பை வந்து குரூப்பாக இருக்கட்டுமா இல்லை அந்த குரூப் அன் குரூப் அன்லிங்க் பண்ணலாமா அதுதான் இந்த டூலோட யூஸ் ஷிஃப்ட் எல்லுங்கிற ஷார்ட்கட் கீயை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த டூலை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆஃபும் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் தேர்டு இருக்கிற செட் குரூப் ஆர் லிங்க்
ஸோ இப்போ ஆன்லைன் இருக்கையில் ஒரு வீடியோ செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ டோட்டல் வீடியோவும் செலக்ட் ஆகுது ஆடியோவும் செலக்ட் ஆகுது ஆடியோ ரெண்டாவது ட்ராக்கும் இந்த வீடியோவில் இருக்கிறதுனால அதுவும் சேர்த்து செலக்ட் ஆகுது இப்போ வந்து எனக்கு வீடியோ மட்டும் செலக்ட் ஆகணும் இப்போ டெலிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக எல்லாமே டெலிட் ஆயிரும் இப்போ டெலிட் ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு வீடியோ மட்டும் இந்த இடத்துல வேணாம் பட் ஆடியோ எனக்கு வேணும் ஸோ ஆடியோ மட்டும் வேணாம் எனக்கு வீடியோ வேணும் அப்படிங்கள வந்து இந்த மோடை வந்து ஜஸ்ட் இப்போ ஆஃப் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா காஸ்மார்க் போட்டுரும் இது வந்து வீடியோ அந்த மோடு வந்து ஆஃபில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஷிஃப்ட் எல்லா எழுதியும் வந்து நீங்கள் இதை ஆனும் ஆஃபும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ செலக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகும் இப்போ ஆடியோ மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு ட்ராக்கும் தனித்தனியாக தான் செலக்ட் ஆகும் இப்போ எனக்கு இந்த வீடியோவுக்கு வந்து இந்த ட்ராக் வேணாம் அப்படின்னா இதை கொடுத்துட்டு செல டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா அது டெலிட் ஆயிரும் இதுதான் இந்த செட் குரூப் ஆர் லிங்க் மோடோட யூசேஜ் ஒரு வீடியோவில் அந்த வீடியோவோட ஆடியோவையும் வீடியோவையும் செப்பரேட்டாக பிரித்து தனித்தனி ட்ராக்காக பிரித்து நம்ம எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வந்து இந்த மோடு யூஸ் ஆகுது தேங்க்யூ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த எபிசோடில் ஸ்னாப் டூ ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் இது டைம்ல இருக்க ஒரு மோடு ஸ்னாப் டூ ஈவெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ ட்ராக் பண்ணி போட்டீங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு போகிறீங்க இல்லையா ஒரு வீடியோ எண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இந்த இது ஆன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா எண்டிங்கில் போவையில் கர்சர் வந்து நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் நின்றுட்டு தான் அடுத்த வீடியோவுக்கு போகும் அதுக்கு தான் இது அது வேணாம் அப்படின்னு டிசபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மூவ் பண்ணியில் மூவ் ஆகிட்டே தான் போகும் அப்படியே மானிட்டரில் ப்ரிவியூ மானிட்டரில் அப்படியே பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு வீடியோவில் எண்டிங் கட் பாயிண்டில் நிற்கணும் அப்படின்னா இந்த மோடு ஆனில் இருக்கணும் அதுக்கு தான் அதை எப்படிங்க அதை பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்டேப் டூ ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஆஃபில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா திருப்பி எனேபிள் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்னாப் டூ ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு இப்போ ஆனில் இருக்குது ஆனில் இருக்கையில் இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடியோ ஓட்டி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ எண்டிங் போனோடனே நின்றுக்கும் தென் அடுத்த வீடியோ எண்டிங் போனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஒரு அந்த கர்சர் வந்து அந்த இடத்துல நின்றுக்கும் இந்த இது வந்து ஆனில் இருக்கையில் இப்போ எடிட் பண்ணியில் வந்து இப்படி ஆனில் இருக்கையில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக யூசேஜாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வீடியோவுக்கு இன்னொரு வீடியோவுக்கு எண்டிங் பாயிண்டில் கரெக்டாக நிற்கையில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பட் இந்த மோடு வந்து ஆஃபில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டுருக்கும் அந்த இடத்துல நிற்காது கர்சர் ஸோ கண்டிப்பாக போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்து ட்ரா கர்சர் வந்து அந்த இடத்த வீடியோ எண்டிங்கில் நிற்கணும் அப்படின்னா அந்த மோடு ஆனில் இருக்கணும் இல்லை எனக்கு தேவையில்லை நானே செக் பண்ணிக்குவேன் அப்படிங்கில ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் நார்மலாக வந்து ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல ஜர்க் அடிக்காமல் உங்களுக்கு வந்து கர்சர் மூவ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அதான் இந்த மோடோட யூசேஜ் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி எஃபெக்ட்ஸ் 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 நிறைய பேர் சொல்கிறோம் ஸோ நிறைய விதமான எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது தேர்ட் ஃபார்ட்டி எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நெட்டில் சில இது கிடைக்கிது ஸோ இந்த எபிசோடில் வந்து ஸ்பைஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்பைஸ் எஃபெக்ட்ங்கிறது வந்து இந்த தேர்ட் ஃபார்ட்டி எஃபெக்ட் மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணி லோட் பண்ணி இது பண்ணதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு நார்மல் எஃபெக்டை எப்படி இன்பில்டாக இருக்கோ அந்த எஃபெக்டை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் தான் போட்டிங் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்டெலாம் வந்து கொஞ்சம் நார்மலான எஃபெக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப கிராண்டாலாம் இருக்காது பட்டு வந்து ரெண்டரிங் அப்போயோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்பையோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ பண்ணாது சேம் சிஸ்டமில் இருக்க இன்பில்டு எஃபெக்ட் மாதிரி தான் சீக்கிரம் உங்களுக்கு அவுட்டும் கிடச்சிரும் நார்மலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பைஸ் எஃபெக்ட்ஸை வந்து சீல வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணிடுங்க சீல எதுக்காக பேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து உள்ள எடிஷில் எடிட் பண்ணியில் வந்து ஈஸியாக லோட் ஆகணும் கொஞ்சம் குயிக்காக ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் சீல வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணுறோம் தென் சீல பே
சீலை போயிட்டு அந்த இது ஸ்பைஸ் எஃபெக்ட்குள்ளே போங்க அதில் டிபிடின்னு போட்டிருப்பேன் அதுக்குள்ளே போங்க அதில் ஹெச்டி எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ லிஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே இம்போர்ட் ஆகி வந்துச்சு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச்டி வைஃப்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு அப்படின்னு நிறையா இருக்குது இதில் வந்து நிறையா இருக்கும் கலர் கலராக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் ஃபில்டர் அவுட்டும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்களும் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஓரளவுக்கு நார்மலான எஃபெக்ட்ஸு ரொம்ப கிராண்டாக இருக்காது மீடியமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் அவுட்புட் எடுக்கையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவெலாம் பண்ணாது ரெண்டரையோ எக்ஸ்போர்ட்டையோ உங்களுக்கு ஸ்லோ பண்ணாது நல்லா ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகும் சேம் லைக் சிஸ்டமில் இன்பில்டாக இருக்க எஃபெக்ட் மாதிரி தான் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி நீங்கள் இன்பில்ட் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி போன எபிசோடில் வந்து ஆல்ஃபா எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி லோட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் இந்த எபிசோடில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எஃபெக்டை வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அப்ளை பண்ணுறதுமே ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது வீடியோ கட் பண்ணி அப்ளை பண்ணோம்னா அது ஒரு மெத்தடு வீடியோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதாவது நீங்கள் இருக்கிற டைம் ஸ்பேஸ்லேயே வீடியோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியோ இல்லை வீடியோ கொஞ்சம் சுருக்கியோ அப்ளை பண்ணுற ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அப்ளைலேயே அது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி எஃபெக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க போன எபிசோடில் ஸோ அந்த எஃபெக்ட் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் வீடியோவில் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் எடிட்ஸில் போயிருங்க ஃபைல் எப்படி உள்ளே போடுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக இந்த இருக்கிற எஃபெக்டை நான் வந்து எடுத்து போடுறேன் ஸோ இந்த எஃபெக்டை செலக்ட் பண்ணி போடுறேன் பட் வந்து கீழே இருக்கிற இதுக்கு தான் வருது இந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக்காக இருக்கும் பிளாக்கில் தான் இந்த இது வரும் எதனால் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் அதாவது இந்த ரெண்டு வீடியோக்கு நடுவில் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற ட்ரான்சிஷன் உட்காரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணணும் நார்மலாக அந்த வீடியோ இப்போ எஃபெக்டை வந்து ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு உட்காரும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணாமையே அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது பட் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவோட என்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து கட் பண்ணணும் இந்த வீடியோவோட என்டிங் பாயிண்ட்டு நான் கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த கட் பண்ணதை வந்து நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு உட்காரும் இப்போ இதில் இருக்குது அந்த எஃபெக்டை கொடுத்தனால இதில் வந்து உங்களுக்கு இதாகிருச்சு எஃபெக்ட் வந்து உட்காந்துருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஹைலைட் பண்ணையில் வந்து அந்த இன்னொரு ஆப்ஷன் சொல்லித்தரேன் இப்போ அந்த ஆப்ஷன் எனேபிளில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோ வந்து ஸ்ட்ரிங் பண்ணும் சி இப்போ ஹைலைட்டு இல்லை ஒரு இடத்துல ஆடியோவுக்கும் வீடியோவுக்கும் மேட்ச் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி எஃபெக்டை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைமில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் டிசபிள் இருக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கட்டிங் கொடுத்து வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணிங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு மாறாமல் அதாவது வீடியோ வந்து சுருங்காமல் எஃபெக்ட் உக்காரும் இப்போ அந்த இது வந்து எப்படி எனேபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் போங்க யூசர் செட்டிங்ஸில் போங்க போனோடனே ஒரு இது வரும் அதில் வந்து அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணி டைம்லைனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அது தான் எக்ஸ்டன் கிளிப் வென் அப்ளைங் ட்ரான்சிஷன் ஆர் கிராஸ் ஃபேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷனை டிக் மார்க் எடுத்து விட்டு அப்ளை கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த வீடியோவில் வந்து உக்காரும் இந்த டைமில் வந்து அந்த வீடியோவும் இந்த வீடியோ வந்து லைட்டாக சுருங்கிடும் அந்த நடுவில் வந்து அந்த எஃபெக்ட்டும் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து இப்போ உக்காந்துருச்சு ஸோ இந்த டைமில் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கரெக்டாக வந்து எஃபெக்ட் வந்து கரெக்டாக ரெண்டு வீடியோவுக்கும் நடுவில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கரெக்டாக போகும் இது ஒரு மெத்தடு இது வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணியில்தான் வந்து இந்த மெத்தடு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த டிக் மார்க்கை வந்து திருப்பி எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த இது வந்து உங்களுக்கு கீழே தான் வரும் ஸோ இந்த டைமில் ஹைலைட் பண்ணியெல்லாம் வந்து இப்போ என்டிங்கில் கரெக்டாக ஸ்லோ மோட் பண்ணியிருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் எனக்கு அது வரணும் பட் வீடியோவும் சுருங்கக்கூடாது எதனால் அப்படின்னா ஹைலைட்டில் வந்து ஒரு லைனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வீடியோ வச்சுருக்கீங்க அந்த டைமில் இந்த டிக் மார்க் எனேபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃபெக்ட் கொடுத்தீங்க
ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணியில் அந்த வீடியோ வந்து எஃப் அந்த எஃபெக்ட் வந்து கரெக்டாக உக்காந்துக்கும் ஸோ கரெக்டாக எஃபெக்ட் உங்களுக்கு போய் உக்காந்து அது கரெக்டாக வர மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ எஃபெக்டை எப்படி அப்ளை பண்ணுங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த எபிசோடில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வின் விண்டோ யூஸ் பண்ணி எப்படி வீடியோ இம்போர்ட் பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அதில் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பி ஒரு ஃபைலில் டெலிட் பண்ணிட்டீங்களாவோ இல்லை தவறுதலாக அந்த ஃபைல் மிஸ் ஆகிடுச்சுனாவோ திருப்பி போய் நீங்கள் எந்த ஃபைல்னு சர்ச் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் வின் வழியாக வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியில் என்னென்னா கரெக்டாக அந்த ஃபைலோட நேமை பார்த்து பின்லேருந்து நீங்கள் மறுபடியும் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஈஸி ப்ரொசீஜருக்கு தான் பின் வழியாக இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த எபிசோடில் பின் விண்டோ வழியாக எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலாங்கிறதா பார்க்கலாம் ஸோ எடிஸ்குள்ளே போயிருங்க இப்போ பின் விண்டோ செலக்டில் இருக்குது பி எழுத்தி பின் விண்டோவுக்கு போய்க்கலாம் அதை ஹைடும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பின் விண்டோவில் வந்து இப்போ மூணு சீக்வன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மெயின் ஹைலைட் சீக்வன்ஸ் ஒன்றுங்கிறது வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இது வழியாக நம்ம வந்து வீடியோவும் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு வீடியோ இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க பின் விண்டோவில் அப்படின்னா அந்த ரூட்டுங்கிறத ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒரு நியூ ஃபோல்டர் கொடுத்துக்குங்க எதனால் அப்படின்னா நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணதுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஃபைவ் டி அப்படிங்கிற ஒரு கேமராவோட ஃபைலை நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபைவ் டிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ஃபைவ் டி ஃபோல்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஃபோல்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்கோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா லோட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து லோட் ஆகி இப்படி இது பண்ணிடும் ஸோ அதை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோ வந்து டைம் லைனில் கொண்டு வந்துக்கலாம் இது ஒரு மெத்தட் இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே எனக்கு வந்து வீடியோ வேணும் அப்படின்னா எந்த ஃபோல்டர் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டர் இருக்கிற வீடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு ட்ராகன் அந்த ட்ராப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் லோட் ஆகி இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிடும் இப்படியும் வந்து பின் ஃபோல்டர் வழியாக உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வரலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் சிங்கிள் இம்போர்ட்டிங் மல்டி கேம் இம்போர்ட்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் டைரெக்டாக டைம் லைனில் கொண்டு வந்து பண்ணது அதுவும் பண்ணிக்கலாம் அதை பின்ல தான் கொண்டு வந்து பண்ணுங்கிற வந்து நெசசரி கிடையாது பட் பின்லேருந்து கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ டெலிட் ஆகிடுச்சுனாலும் திருப்பி அந்த வீடியோ பின்னுக்குள்ளே போய் வந்து ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பட் டைரெக்டாக டைம் லைனில் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வீடியோ வந்து டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திருப்பி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் தான் வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோ செலெக்ஷன் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரணும் ஸோ பின்ல பண்ணையில் வந்து இந்த ஒரு உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்குது திருப்பி அந்த வீடியோ டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த வீடியோ செலெக்ஷன் பண்ணி திருப்பி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் உள்ளே பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு தான் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி பின் வழியாக வந்து வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டிருந்தாரு அதாவது டைம் லைனில் வைக்கல என்டிங்லேயும் லாஸ்ட்லேயும் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து வீடியோ தெரியுது அதனால் கொஞ்சம் எடிட்டிங்கில் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதை எப்படி வந்து ஃபுல்லாக தெரிய வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ தம்லைன்ஸ் தம்லைன்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் என்டிங்கில் தான் வீடியோவில் நார்மலாக வரும் ஸோ அதை வந்து ஃபுல்லாக எப்படி காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயத்தில் பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் தம்லைன் வியூ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் தெரியும் இல்லை எண்டிங்கில் தெரியும் ஒவ்வொரு சில டைமில் வந்து எதுவுமே தெரியாது ஸோ இது வந்து நம்ம என்டையர் வீடியோவில் வேணும் அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா யூசர் செட்டிங்ஸ் அதில் அப்ளிகேஷனில் டைம் லைன் டைம் லைனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே கார்னரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
கிளிப் தப்னைல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இன் அவுட் இன் அவுட் ஆல் அதாவது இன்னா ஸ்டார்டிங் மட்டும் வரணும் அவுட்னா அவுட் பாயிண்ட் தமிழ்நாயில் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் இன் அவுட் அதாவது ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்டிங்லேயும் மட்டும் தெரியணும் ஆல் அதாவது எல்லா தமிழ்நாயில்ஸும் தெரியணும் அப்படிங்கிற நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து டிக் மார்க் எடுத்து விட்டு அப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த இதுவுமே வராது சேம் அதே ஆப்ஷன் தான் உள்ளே போயிட்டு டிக் கொடுத்துட்டு இன் பாயிண்ட்டுக்கு வேணுமா அவுட் பாயிண்ட்டுக்கு வேணுமா இல்லை ஆல் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல் கொடுத்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்டையர் வீடியோவோட தமிழ்நாயில்ஸ் கிடச்சிரும் எடிட் பண்ணியில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த தமிழ்நாயில் ஃபுல்லாக வியூ ஆச்சு அப்படின்னா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு வீடியோ வந்து எப்படி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டிருந்தாரு ஸோ வீடியோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா அதுலேயே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த எஃபெக்டில் இதில் வந்து வீடியோ ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோனோ டோனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மோனோ டோனை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி வீடியோவில் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வீடியோ வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆகிரும் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் எடியூஸில் இப்போ ஒரு கிளிப் இருக்குது இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த கிளிப்பை வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கிளிப்பில் வந்து எனக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா இன்பில்டாகவே அவங்களே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃபெக்டில் வீடியோ ஃபில்டரில் கலர் கரெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா மோனோ டோன்னு ஒன்று இருக்கும் ஜஸ்ட் இந்த மோனோ டோனை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த வீடியோ மேலே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறிடுச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வீடியோ இருக்குது இதுக்கும் நான் அந்த வீடியோ மேலே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து மோனோ டோனுங்கிற ஆப்ஷன் அதோட ஃபுல் ஆப்ஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே இல்லை இந்த இன்ஃபர்மேஷன் விண்டோவில் கீழே மோனோ டோன் இருக்கும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மோனோ டோன் கிடச்சிரும் இதுலேயும் வந்து நீங்கள் பேசிக்காக கலர்லாம் பண்ணலாம் டோட்டலாக இது பண்ணலாம் இந்த ஆப்ஷன் இதுக்குள்ளேயே இருக்குது உங்களுக்கு வேணுங்கிற இதில் டோனில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து மோனோ டோன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ் அதுலேயே வந்து கலரும் ஆட் பண்ணுறது அந்த ஆப்ஷன் தான் பார்க்குறீங்க சேவ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த கலர் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி பேசிக் கலர் கரெக்ஷன் அதை எப்படி பண்ணுங்க தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வீடியோ வந்து ஒவ்வொரு வீடியோகிராஃபர் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சிலர் கரெக்டாக அக்யூரேட் கலர் செட் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க ஒரு சிலர்னால் எடுக்க முடியாது ஒவ்வொரு டைம் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து எல்லோ ரொம்ப எல்லோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெட்டு கண்டிப்பாக ஏறி இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து நம்மளோட வேலை மெயின் எடிட்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னா கலர் கரெக்ஷன் தான் கரெக்டாக ஈவனாக எல்லாமே ஒரே கலரில் கொண்டு வரணும் ஸோ அதான் பேசிக்காக எப்படி கலர் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பேசிக்காக கலர் கரெக்ஷன் எப்படி பண்ணதுன்னு தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ எடுக்கிறவங்க வந்து ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கலர் டோனில் எடுத்திருப்பாங்க ஒரு ஒரு சில இடத்துல வந்து ரெட் டோன் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஒரு சில எல்லோ அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த சினேரியில் நம்ம ஓரளவுக்கு எப்படி அதை மேட்ச் பண்ணலாம் பேசிக்காக அதை எப்படி வந்து ஈக்குவல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நாலு வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோ டோன் ஏறி இருக்குது செகண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட்டு ஏறி இருக்குது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக்காக இருக்குது ஒயிட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜில் லைட்டிங் இருக்கிறனால நல்லா தெரியுது பின்னாடி வந்து லைட்டிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த சினரியில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த பேசிக் கலர் கேஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வீடியோ வந்து எல்லோ அதிகமாக இருக்குது ஸோ எஃபெக்டில் வீடியோ ஃபில்டர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர் பேலன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த கலர் பேலன்ஸை ட்ரா ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி அந்த வீடியோ மேலே போடு
கலர் கரெக்ஷன் கலர் பேலன்ஸ்னு இங்கே இதில் வந்துடும் ஸோ அந்த கலர் பேலன்ஸை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு விண்டோ வரும் ஸோ க்ரோமோ பிரைட் கான்ட்ராஸ்ட் இது வந்து பிரைட்டு க்ரோமோ கலர் ஏற்றுறதுக்கு பிரைட் பண்ணுறதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் ஏற்றுறதுக்கு ஆனால் இந்த இது இது வந்து கலர் கரெக்ஷன் அதாவது ரெட் ஏரி இருக்குது எல்லோ ஏரி இருக்குது அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இது இதில் வந்து ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ இந்த பக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க சியான் மெஜெண்டா எல்லோ இந்த சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வேரி பண்ணுறதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவல் டோன் கிடைக்கும் இப்போ எல்லோ வந்து இதில் ஏறி இருக்குது ஸோ எல்லோ இதுக்காக நான் அங்கே வந்து ப்ளூ டோனை ஏற்றுறேன் ஸோ ப்ளூ ஏற்ற ஏற்ற எனக்கு ஓரளவுக்கு ஈவன் டோன் கிடைக்கிது ஸோ இங்கே ரெட்லேயும் லைட்டாக கொடுத்த அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஈவன் டோன் கிடைக்கும் இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து எனக்கு கிடைச்சிருச்சு கீழே இங்கே ப்ரிவியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் இப்படி இருந்தது நான் வந்து ஓரளவுக்கு கலர் மேட்ச் பண்ணி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த வீடியோவில் அதான் இது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டிக் மார்க் எடுத்து விட்டிங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு வரும் டிக்கை வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கலர் கரெக்ஷன் பண்ண வீடியோ வரும் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இதில் வந்து ரெட் ஏரி இருக்குது ஸோ இதுக்கும் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் ரெட் ஏரி இருக்குது ஸோ ரெட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைட் சேன் இந்த சைடில் வந்து நம்ம அப்படியே ஏற்றுறோம் ஸோ லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணியில் உங்களுக்கு டோன் வந்து ஈக்குவல் ஆகுதா அப்படிங்கிறத வச்சு பாருங்கள் ஓரளவுக்கு இந்த இடத்துல ஈக்குவல் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரிஜினல் இது வந்து இப்போ கலர் கரெக்ஷன் பண்ணது ஸோ ஓரளவுக்கு இதையும் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணது எப்படின்னு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில் ரெட் ஏரிஞ்சு அப்படின்னா சேன் சைடு ஓரளவுக்கு இறக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு டோன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரோஸ் கலர் மெஜந்தா ஏரிஞ்சு அப்படின்னா க்ரீன் ஏற்றுனீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு டோன் ஆகும் வீடியோவில் எல்லோ இருந்துச்சுன்னா ப்ளூ கலர் பக்கம் ஏற்றுனீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஈவன் டோன் கிடைக்கும் ஸோ எல்லோ பக்கம் ஏற்றுனீங்க அப்படின்னா ஸோ வேரியேஷன் இந்த மூணு பாரையும் வந்து வேரி பண்ணுறதில் வந்து உங்களுக்கு கலர் பேலன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஈக்குவல் பண்ண முடியும் இந்த இதில் வந்து வீடியோ வந்து ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது இங்கே கலர் டோன் ஓரளவுக்கு இருக்குது பட் வீடியோ வந்து ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணுங்கள் கலர் பேலன்ஸை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து லைட்டாக பிரைட் கொடுங்க ஸோ இதுலேயும் பிரைட்டை நீங்கள் ஏற்றலாம் பிரைட்டை ஏற்றுறேன் பிரைட்டை ஏற்ற ஏற்ற உங்களுக்கு நாய்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டைமில் லைட்டாக க்ரோமோவும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கலர் க்ரோமோ கலர் கொஞ்சம் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் பட் ரொம்ப உங்களுக்கு பிரைட் பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு தான் பிரைட் பண்ண முடியும் வீடியோ ரொம்ப டார்க்காக எடுத்துகிட்டாங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இந்த பிரைட் கான்ட்ராஸ்ட்டை லைட்டாக இறக்கிறது ஏற்ற ஏற்றுனீங்கன்னா டார்க் ஆகும் இறக்குனீங்கன்னா லைட்டாக இது கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் பிரைட்டை ஏற்றுனீங்க டார்க் பண்ணது ஏற்றுறது ஸோ இதை வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் உங்களால் பண்ண முடியும் இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுலேயும் லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது டோட்டல் கலரே இந்த இடம்லாம் வந்து டல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் லைட்டாக குரோமோ ஏற்றுறேன் ஸோ குரோமோ ஏற்றையில் எனக்கு ஓரளவுக்கு டார்க்னஸ் கிடைக்கும் கலரு ஸோ தென் பிரைட்டு ஏற்றுறேன் நான் கொஞ்சம் ஸோ ஓரளவுக்கு மேட்சபுளாக எனக்கு வந்து கிடச்சிச்சு அதாவது இப்படி இந்த சைடில் ஒரிஜினல் ஸோ இது வந்து நான் கலர் கட் பண்ணது ஓரளவுக்கு நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியும் பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் கலர் கரெக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரிஜினல் இப்படி இருந்ததை லைட்டாக நான் கலர் கட் பண்ணி லைட்டாக பிரைட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் லெவல் கலர் கரெக்ஷன் இந்த கலர் கரெக்ஷன் வந்து மைனூட்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னா அக்யூரேட் கலர் கரெக்ஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ கலர் கரெக்ஷன் பேசிக்ஸ் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி கலெக்ட்ரேஷன் ஒரு ஃபைலுக்கு பண்ணிட்டீங்க ஸோ அந்த கலெக்ட்ரேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட வீடியோ சேம் மெத்தடில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த கலெக்ட்ரேஷன் நம்ம வந்து எப்படி சேவ் பண்ணிவிட்டு அதே கலெக்ட்ரேஷனை மல்டிபிள் ஃபை வீடியோ ஃபைல்ஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுது இல்லை அதையே ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணியும் நம்ம வீடியோக்கு மல்டிபிள் வீடியோவுக்கு வந்து சேம் கலெக்ட்ரேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் போன எபிசோடில் வந்து எப்படி ஓரளவுக்கு பேசிக்காக கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ கலர் கரெக்ஷன்
பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு வந்து நான் இந்த கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் இனிமேல் வர வீடியோக்கும் செட் ஆகும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த கலர் பேலன்ஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சேவஸ் கரண்ட் யூசர் ப்ரீசெட்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த ப்ரீசெட்ஸ் வந்து இங்கே லோட் ஆயிரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இந்த ஹெலிகேம் அப்படின்னு ஹெலிகேம் கலர் கரெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் கொடுத்து நான் இதை ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன தேவையோ அந்த இப்போ நேம் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணியும் வந்து அடுத்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் செட் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி ஒரு நிறைய வீடியோ இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா வீடியோவுக்கும் இந்த கலர் கேஷன் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகும் ஸோ மல்டிபிள் கலர் கேஷனும் உங்களுக்கு பாலி பாசிபிள் அதாவது ஒரே வீடியோவுக்கு ரெண்டு மூணு டைம் கலர் கேஷனும் உங்களால் பண்ண முடியும் இது ஒரு கலர் கேஷன் ஸோ ரீப்ளை பண்ணி பண்ணி அந்த வீடியோவை இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கலர் கேஷனும் உங்களால் பண்ண முடியும் ரெண்டு மூணுன்னு இல்லை நிறைய கலர் கேஷன் கூட பண்ண முடியும் ஓரளவுக்கு கலர் கேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதை சேவ் பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்லோ மோஷன் அதை தான் வந்து இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்லோ மோஷனுங்கிறது வந்து ஹைலைட்டில் அவுட்டோரில் என் ஈவெண்ட்டில் வந்து அந்த மாலை போடுறப்ப பொட்டு வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஸ்லோ மோட் பண்ணிங்கனாலும் அழகாக இருக்கும் ஒரு வீடியோ ரைட் கிளிக் பண்ணி டைமுங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அந்த டைம் ஆப்ஷனில் வந்து ஸ்பீடு இதெல்லாம் வரும் ஸ்பீடை செலக்ட் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து ஸ்லோ மோஷன் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்லோ மோஷன் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்லோ மோஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து மெயினாக நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த வீடியோ வந்து எத்தனை ஃப்ரேம் ரேட்டில் எடுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும் ஏன்னா கம்மியான ஃப்ரேம் ரேட்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்லோ மோட் பண்ணியில் வந்து ஜர்க்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து மெயினாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்கள் வீடியோ வந்து க நல்ல அதிக ஃப்ரேம் ரேட்டில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி அதிக ஃப்ரேம் ரேட்டில் எடுக்கையில் வந்து நீங்கள் நல்லாவே ஸ்லோ மோட் பண்ணலாம் பட் கம்மியான ஃப்ரேம் ரேட்டில் எடுத்துருக்கப்ப அதுக்கான ரேஷியோவில் மட்டும் நீங்கள் வந்து ஸ்லோ மோட் பண்ணுங்கள் தென் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இப்போ இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் தென் இங்கே ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எந்த பாட்டை வந்து ஸ்லோ மோட் பண்ணுறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பாட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இப்போ ஸ்லோ மோட் பண்ண போகிறேங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தான் வந்து இது பண்ணணும் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு ஸ்லோ மோட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பாட்டை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க தென் அடுத்தது வந்து ஸ்லோ மோட்டோட செட் ஆஃப் ஃபைலை எப்படி அக்சஸ் பண்ணது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஆல்டிஇ அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கீ அழுத்தினீங்க அப்படின்னா ஸ்பீடுங்கிற ஒரு பேனல் கிடச்சிரும் இல்லை அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி டைம் எஃபெக்ட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்க அப்படின்னா ஸ்பீடுங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அதை அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடோட இது வந்து பேனல் கிடச்சிரும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டேரெக்ஷன் இருக்கும் இது வந்து இந்த வீடியோவை வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணதுக்கா இல்லை பேக்வேர்டாக என்டையராக ரிவர்ஸ் பண்ணுமா அப்படிங்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆப்ஷனை பண்ணி கட்டுறேன் ஜஸ்ட்டு பேக்வேர்டுன்னு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டலாக அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடும் வீடியோ நார்மலாக இருந்தது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேட்டுன்னு இருக்கும் இது வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்கும் இது வந்து பர்சன்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டூரியேஷன் குறையும் பர்சன்டேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணிங்க அதாவது குறைச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க டூரியேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஸ்லோ மோட் பண்ணையில் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கு தான் இருந்தது தென் அடுத்தது வந்து இது வழியாகவும் பர்சன்டேஜ் வைஸாகவும் நீங்கள் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோ மோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா டூரியேஷன் இருக்குது இல்லையா அந்த டூரியேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து செகண்ட்ஸ் தென் மினிட்ஸ் அடுத்தது வந்து ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ மோட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் தென் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த இது வந்து ஸ்லோ
இது வரைக்கும் எனக்கு ஸ்லோ மோஷன் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பர்டிகுலர் பாட்டை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் தென் எகைன் இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து பர்சன்டேஜ் ரேஷியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லோ மோட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் ஸ்லோ மோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ மோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ எவ்வளோ ஸ்லோ மோட் பண்ணுங்கிறது ஒரு கணக்கெலாம் கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்லோ மோட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமோ அது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்லோ மோட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது விஷயம் ஜக்னஸ் இல்லாத அளவுக்கு ஸ்லோ மோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நாங்கள் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வரைக்கும் கொடுத்து ஸ்லோ மோட் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்லோ மோட் பண்ணிடல இன்னும் அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லோ மோஷன் நீங்கள் வந்து வீடியோக்களில் பயன்படுத்தியில் கண்டிப்பாக அது வந்து வீடியோ இன்னும் மெருகேத்தும்னே சொல்லலாம் ஸோ ஸ்லோ மோஷனை பற்றி ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸ்லோ மோஷன் வந்து இதே ஸ்பீட் ஆப்ஷன் பயன்படுத்தி தான் வந்து ஸ்பீடையும் அதாவது ஸ்பீட் பண்ணுறோம் வீடியோவையும் இதை வந்து டைம் ரீமேப்புங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் ஸ்லோ மோட் பண்ண முடியும் அது வந்து என்டையர் வீடியோவையும் மூவ் இப்போ வந்து வீடியோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு பட் அந்த டைப்பில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது பர்டிகுலர் டைமில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி வந்து பின்வரும் வீடியோக்களில் எபிஷோடில் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓரளவுக்கு ஸ்லோ மோஷனை பற்றி புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ நம்ம சாங்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸிங் பண்ணுவோம் ஒரு சாங் வந்து ஒரு வேல்யூமில் இருக்கும் இன்னொரு சாங் பார்த்தீங்கன்னா ஹை பிச்சில் இருக்கும் ஸோ இந்த வந்து பிச் கண்ட்ரோலை வந்து நம்ம கொண்டு வருவோம் இதுக்கு வந்து இன்பில்டாக வந்து கிராஃபிக் ஈக்குவலைசருங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு கரெக்டான சவுண்டுக்கு செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு சாங்க்கு வந்து வச்சு கேளுங்க கேட்கல வந்து கரெக்டாக கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டோனை அதிகப்படுத்திக்கலாம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈக்குவலைசரை யூஸ் பண்ணி டோனை வந்து பிச்சை வந்து லெவலை குறைச்சிக்கலாம் அதுதான் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஆடியோ இக்லைசர் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆடியோ இக்லைசர் எதனால் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் நெட்லேருந்து டவுன்லோட் சாங்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சாங் வந்து ஹை பிச்சில் இருக்கும் ஒரு சாங் வந்து லோயரில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து என்டையர் வீடியோக்கும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அவுட்புட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா டிவியில் ப்ளே ஆகையில் திடீர்னு சவுண்ட் அதிகமாக வரும் இல்லைன்னா திடீர்னு கம்மியாக வரும் அவுட்புட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தவிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆடியோ ஈக்குவலைசருங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் ஆச்சு ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு ரெண்டு சாங் எடுத்திருக்கேன் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹேர் பண்ணி பாருங்கள் ஜஸ்ட் இந்த சாங்கை ஹேர் பண்ணுங்கள் இந்த சாங் வந்து அதை விட கொஞ்சம் ஹையில் இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவலைஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டோனில் கரெக்டாக உங்கள் ஸ்பீக்கரை செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவலைஸ் பண்ண முடியும் என்டையர் வீடியோவுக்கும் இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாகவே ஆடியோ ஃபில்டரில் கிராஃபிக் ஈக்குவலைசருங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த கிராஃபிக் ஈக்குவலைசருங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஷனை வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஆடியோவில் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோடய செட் ஆஃப் ஃபைல் இங்கே இருக்குது ஜஸ்ட் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளஸ் டிபி பண்ணோம் அப்படின்னா சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மைனஸ் டிபி பண்ணோம் அப்படின்னா சவுண்ட் லோயர் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சாங்க்கு வந்து ரொம்ப சவுண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் ஹேர் பண்ணுறது உங்களுக்கு எப்படி கரெக்டாக அதிகப்படுத்தினா ஈக்குவல் ஆகுமோ அந்த ரேஞ்சு வரைக்கும் நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ கே இப்போ கேட்கல அதை விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுதான் ஸோ அது உங்களுக்கு இதே பேஸ் தான் சவுண்டை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதே கிராஃபிக் ஈக்குவலைசரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இறக்கினீங்க மைனஸ் சைடில் இறக்கினீங்க அப்படின்னா சவுண்ட் வந்து குறையும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என்டையர் வீடியோவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆடியோவை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் இதனால் என்ன பையன் அப்படின்னா அவுட்புட் கொடுக்கையில் வந்து ஆடியோ வந்து ஒரே ஈக்குவலில் இருக்கும் ஹை பிச்சில் லோயர் பிச்சில் இருக்காது இது ஒரு மெத்தடு 
ஸோ என்டையர் வீடியோவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது ஒரு ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க ஆடியோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நார்மலைஸுங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது அடுத்த வீடியோவில் வந்து இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது புரிஞ்சுருக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு வீடியோவில் எடுத்திருக்காங்க ஆடியோ ஃபைல் இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆடியோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்குது அதை வந்து எப்படி நார்மலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் அதாவது லோ வேல்யூமை வந்து ஹை வேல்யூமாக ஆக்கிறது ஹை வேல்யூமாக ஆக்கியில் ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது கொஞ்சம் நாய்ஸ் வந்து ஏறும் ஸோ அதை கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க அந்த நாய்ஸ் வந்து ஈக்குவல் பண்ணுற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஏற்றி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ஆடியோ ஃபைலு ரொம்ப லோவாக வேல்யூமில் இருக்குது அதை எப்படி பூஸ்ட் பண்ணி வேல்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பட் இதில் வந்து ஒரு சின்ன இருக்குது நம்ம வேல்யூம் பூஸ்ட் பண்ண பண்ண பூஸ்ட் பண்ண நாய்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த நாய்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோ வரைக்கும் தான் பூஸ்ட் பண்ண முடியும் ரொம்பையும் பூஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லோ வேல்யூமில் தான் அவங்களுக்கு வந்து ப்ளே ஆகுது சவுண்டே வந்து அதிகமாக கேட்கல ஸோ இதை எப்படி பூஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்மலைஸுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் இதோட ஷார்ட் கட் கீ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஏ அதுதான் வந்து இந்த நார்மலைஸோட அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான இது ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட நார்மலைஸ் இது கிடச்சிரும் இதில் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக ஒவ்வொரு டைம் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் இது மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் தான் காமிக்கும் ஸோ இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கொடுக்குறேன் சரி மைனஸ் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிபி நம்ம வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் முன்னாடி கேட்டதுக்கும் இப்போயும் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அளவாய் வேறுபட்டு இருந்தாலும் நம்ம ஒற்றுமையாக இருக்கிறது ஸோ முன்னாடி கேட்ட இடத்தோடவே கண்டிப்பாக சவுண்ட் வந்து பூஸ்ட் ஆகுது ஸோ அதே டைமில் வந்து லைட்டாக நாய்ஸும் வருது ஸோ ரொம்பவும் பூஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோ வரைக்கும் பூஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இதில் இன்னொன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஜீரோக்கு மேலே வந்து கரெக்டான இதில் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடாதீங்க ஜீரோக்கு மேலே போகையில் வந்து ரொம்ப நாய்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து ஒரு ஜீரோ ஒன் அதுக்கு அதிகபட்சம் அந்த ரேஞ்சுக்கு போகணுங்க ஆடியோ லெவலில் அதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்க இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஏன்னா ரொம்ப நாய்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நாய்ஸ் கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணி நாய்ஸ் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக சவுண்ட் குறைச்சிடும் அதுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே இது பண்ணிடலாம் ஒருவேளை உங்கள் ஆடியோவில் வந்து நாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா பின் வரக்கூடிய எபிசோடில் வந்து எப்படி நாய்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஒரு வீடியோ போகிறேன் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த வேல்யூமை வந்து பூஸ்ட் பண்ணது எப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் தேங்க்யூ
ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த எபிசோடில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெயினாக இருந்தது ஆடியோவில் இருக்க நாய்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து நாய்ஸ் அதிகமாக இருந்திருக்கும் இல்லை க்ரௌடு சவுண்டு அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அதை நம்ம வந்து ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ இதில் வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டோன் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறது வந்து இன்பில்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க அந்த டோன் கண்ட்ரோலர் வழியாக ரொம்ப நம்ம நாய்ஸை வந்து அக்யூரேட்டாக கிளியர் பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு லைட்டாக அந்த நாய்ஸோட டோனை குறைச்சிக்கலாம் ஸோ நாய்ஸோட டோனை குறைக்கையில் வந்து உங்களுக்கு மெயினான டோன் வந்து லைட்டாக மாறும் அதுதான் இதில் இருக்க சின்ன ட்ராபேக்கு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து ஆடியோவில் இருக்க நாய்ஸை வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பட் வந்து ஆடியோவில் இருக்க எல்லா நாய்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஸோ அதில் இருக்க ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாய்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு நாய்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ என்டையராக ஆடியோ ஃபைலுக்கு ரொம்ப நாய்ஸ் கொடுக்காமல் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் குறைச்சி கொடுக்குறோம்னா பெட்டராக தான் இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைலை வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஃபைலை கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த நாய்ஸ் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆடியோ ஃபில்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோன் கண்ட்ரோலருங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த டோன் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த வீடியோவில் இருக்க நாய்ஸ் நம்ம வந்து குறைப்போம் ஸோ டோன் கண்ட்ரோலர் ஜஸ்ட்டு வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து அந்த டோன் கண்ட்ரோலரோட செட்டப் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் விண்டோவில் வந்து கீழே இருக்கும் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுறது மூலிமா அதோட செட்டப்பை வந்து அக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ டோன் கண்ட்ரோலோட செட்டப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து லோ ஹைங்குன்னு இருக்கும் ஸோ ஹை கெயினை மட்டும் நம்ம குறைக்கிறது மூலிமா அந்த ஆடியோவில் இருக்க நாய்ஸை வந்து குறைக்கலாம் ஸோ ஹை கெயினை நான் என்டையராக குறைச்சிட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ மறுபடியும் இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நாய்ஸ் குறைஞ்சிருக்கும் இதே டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆடியோவோட ஃபைலோட வேல்யூமும் லைட்டாக டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக ஆகும் அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆடியோவில் இருக்க நாய்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம சேஃபு பட்டு வேல்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கிராஃபிக் ஈக்குவலைசரை யூஸ் பண்ணியோ நார்மலைசர் யூஸ் பண்ணியோ கொஞ்சம் வந்து வேல்யூமை பூஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவும் பூஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எகைன் நாய்ஸ் வந்துடும் ஸோ கொஞ்சமாக பூஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா வந்து கரெக்டான ஓரளவுக்கு நல்ல ஆடியோவும் கிடச்சிரும் நாய்ஸ் இல்லாமல் கிடச்சிரும் ஸோ ஆடியோவில் இருக்க நாய்ஸ் எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆடியோவில் வந்து மோனோடோன் ஸ்டீரியோ டோன் ரெண்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மோனோடோன் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்கிள் ட்ராக்கில் அதாவது ரைட் சைடோ லெஃப்ட் சைடோ ஏதோ ஒன்று வந்து ஒர்க் ஆகுது மோனோடோன் சொல்லுவோம் சிங்கிள் இது ஸ்டீரியோ அப்படிங்கன்னா மல்டிபிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அந்த மாதிரி வர தான் வந்து மோனோடோன் சொ சாரி ஸ்டீரியோ டோன் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் சில கேமராவில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லை எலோ எனபிள் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே ரெக்கார்ட் ஆகும் ஒரு சில கேமரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோனோடோனில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ உள்ளே இருக்க ஆப்ஷனை பொறுத்து தான் ஒருவேளை மோனோடோனில் எடுத்துட்டாங்க பட் நீங்கள் ஸ்டீ ஸ்டீரியோவை மாற்றணும் அப்படின்னா அது எப்படிங்கிறத தான் வந்து இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அதாவது மோனோடோன் ஸ்டீரியோ டோன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மோனோனால் ஒரு ட்ராக்கில் மட்டும் அதாவது ஒரு சைடில் ஸ்பீக்கரில் மட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ஒரு சைடில் மட்டும் கேட்குறது வந்து மோனோடோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டீரியோ டோன் அப்படின்னா ரெண்டு சரௌண்டிங்லேயும் கேட்க வைக்கலாம் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ஸ்பீக்கர்லேயும் கேட்குற மாதிரி இருக்குது எளிதாக சொல்லணும்னா இப்படி தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில கேமராவில் வந்து ம
சில கேமராவில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ எடுக்கையிலே வந்து ஸ்டீடியோ டோனில் எடுத்துடலாம் பட் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற ஆடியோ வந்து வீடியோவில் வந்து ஸ்டீடியோ டோனுங்கிற மெத்தடில் தான் இருக்கும் பட் அது ரெக்கார்ட் ஆன விதத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைடில் தான் கேட்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம இப்போ வீடியோவோட பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த நான் பேசுகிற வீடியோவே எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ண கே வீடியோ ஸோ அதை வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ இதை கேட்டிருப்பீங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒன் சைட் ஸ்பீக்கரில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ளே ஆகிருக்கும் ஏன்னா இது வந்து மோனோ டோனில் தான் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டீடியோ டோனுக்கு மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடியோ லயரை மட்டும் இப்போ பிரிச்சுக்கோங்க எதனால் அப்படின்னா ஆடியோ லயரை வந்து இப்போ சிங்கிள் இதுவே வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி ரெண்டு லயராக மாற்ற போகிறோம் ஸோ அன்லிங்க் பண்ணதுக்கு ஆல்ட் ஒய் ஆல்ட் ஜியை கொடுத்து அன்லிங்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆடியோ ட்ராக் மட்டும் தனியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆடியோ ட்ராக்கை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பிரித்து போட்டேன் சேம் ஆடியோ ட்ராக் எனக்கு இன்னொரு காப்பி வேணும் ஸோ எந்த லயரில் இன்னும் கீழே இருக்க லயரில் நான் பேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ரெண்டு லயராக ஆடியோ ட்ராக் கிடச்சிருச்சு ஜஸ்ட் அந்த ஆடியோ ட்ராக்கை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க இதில் வந்து சேனல் செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த செட்டப் ஆடியோ இன்ஃபோ ஃபைல் இன்ஃபோ இருக்கும் ஆடியோ இன்ஃபோ இருக்கும் எக்ஸ்பென்சன் இன்ஃபோ இருக்கும் ஸோ ஆடியோ இன்ஃபோவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேனல் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து ஸ்டீடியோவில் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே மோனோ சேனல் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இது வந்து எதுக்கு செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ராக்கை வந்து சிங்கிள் சைடுக்கு நம்ம மாற்றிட்டோம் அப்ளை கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துருங்க செகண்ட் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க ஆடியோ இன்ஃபோவில் சேனல் செட்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ஸ்டீடியோவில் தான் இருக்கும் அந்த ஆடியோவுக்கு வந்து நம்ம சேனல் ஒன் கொடுத்துட்டோம் இப்போ இதுக்கு வந்து சேனல் டூ கொடுத்துருக்கோம் அப்ளை ஓகே கொடுத்துக்குங்க ஸோ முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி முன்னாடி இருந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்பீக்கரில் தான் கேட்டிருக்கும் அதாவது மோனோ டோனாக தான் கேட்டிருக்கும் இப்போ இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டீரியோ டோனாக கேட்கும் ரெண்டு சைட்லேயும் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும் பட் வந்து லேயராக வச்சு இது பண்ணியில் லைட்டாக வந்து வேல்யூம் குறையும் அதனால் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு பூஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுங்கிறத ஸோ அதை மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ட்ராக்கை வந்து உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் ஆடியோ ட்ராக் மோனோ டோனில் வந்து ஸ்டீரியோ டோன் மாற்றது அப்படின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இதுவே வந்து ட்ராக் நிறையா இன்புட் கொடுத்துட்டு ஒரு மியூசிக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் தனித்தனி ட்ராக்காக நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் மூவி விஷயெல்லாம் அப்படி தான் தனித்தனி ட்ராக்காக பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பண்ணையில் நம்மளுக்கு வந்து சரௌண்டிங் சவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி மாற்றணும் அப்படிங்கிறத ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் அதாவது ஒரு வீடியோவில் ஒரு ஃப்ரேமுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதா பார்க்குறோம் ஃப்ரீஸ் ஆகிறதுலே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது கர்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கமாக அந்த பக்கம் ஃப்ரீஸ் ஆகணுமாங்கிற ஆப்ஷன் வரும் இந்த ஆப்ஷன் எப்படி போகணும் அப்படின்னா ஒரு வீடியோ செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி டைம் எஃபெக்ட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேமுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஃப்ரேமை ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியும் வாங்க அதை எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் எப்படி நம்ம ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு வீடியோவில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடணும் அதாவது ஃப்ரீஸ்னால் இமேஜாக மாற்றிடணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் இந்த ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிளோடு பார்ப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஏதோ ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டேன் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா போயிட்டு ஜஸ்ட் ரொட்டேட் ஆகிற ஹெலிகாம் ஃபைல் தான் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் மிடிலில் வச்சுருக்கேன் 
இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோவோட ஸ்டார்ட் பாயிண்டில் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை என் பாயிண்டில் வச்சுருக்கீங்களோ இந்த வந்து இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகும் கர்சர் வந்து ஒரு வேளை வீடியோக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த செட்டப் ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா எனேபிள் ஃப்ரீஸ் ஃபேம் கொடுத்துட்டு இன்னும் அவுட்டாக அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கலாம் இது மூலயமாகவும் பின் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் இது இப்போ எதுவுமே டோட்டலாக இதாயிரும் ஸோ அங்கே பிஃபோர் கர்சர் ஆஃப்டர் கர்சருங்கிற மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து வீடியோ கட் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது என் பாயிண்ட்லேயோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேயோ என் பாயிண்ட்லேயோ நீங்கள் வச்சுருக்கப்ப அந்த செட்டப் அக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இங்கே வந்து மிடில் பாயிண்டில் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் டைம் அஃபேர்ஸில் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேமில் போனீங்க அப்படின்னா பிஃபோர் கஸ்டர் கொடுத்தனா கஸ்டருக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோ வந்து கட் ஆகி அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிரும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்டையர் ஃபைலும் வந்து இப்போ ப்ளே ஆகுது ஸோ இது வந்து பிஃபோர் கஸ்டர் இப்போ ஆஃப்டர் கஸ்டர் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் டைம் எஃபெக்டில் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேமில் ஆஃப்டர் கஸ்டர் கொடுக்குறப்ப ஸோ ஆஃப்டர் கஸ்டர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து முன்னாடி இருக்க வீடியோ ப்ளே ஆகும் அந்த பாயிண்ட்டு பிறகு வந்த பிறகு அப்படியே வந்து அது ஃப்ரீஸ் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர் கஸ்டர் மெத்தடு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மெத்தடு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த செட்டப் உள்ள இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ வந்து இதுதான் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் இப்போ டைம் எஃபெக்டில் போயிட்டு ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் இப்போ ரெண்டு இதுவும் பிளாங்க் இதாயிரும் ஹிட்டன் ஆயிரும் எதனால் அப்படின்னா நம்ம இப்போ வந்து வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் வச்சுருப்போம் இல்லை என்டிங் பாயிண்டில் வச்சுருப்போம் நம்ம செலக்ட் பண்ண வீடியோவில் ஸோ அப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிசிபிள் ஆயிரும் இப்போ வந்து செட்டப்ஸ்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இன் அவுட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன் கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்டையர் வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து இதாகிடுச்சு அதேமாதிரி அவுட் பாயிண்டில் வச்சுக்கிட்டு அவுட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்டையர் வீடியோவும் அவுட்லேருந்து டோட்டலாக பின்னாடி லாஸ்ட்லேருந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிரும் ஸோ ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேமுங்கிற ஆப்ஷன் இது இந்த ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ அவுட்டோரில் ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டோ ஏதோ ஒன்று இது ஒரு கப்புள் நடந்து வராங்க இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது டக்குன்னு அந்த வீடியோ ப்ளே ஆகிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேம் கொடுத்துட்டு அப்படியே திருப்பி மறுபடியும் பழைய பொசிஷன் வீடியோ ஓட்டியில் ஒரு சில இடத்துல யூஸ் பண்ணியெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக க்ளோன் எஃபெக்ட்ஸுங்கிற ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தடில் பயன்படுத்தலையும் இந்த ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேமுங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் எப்படி கையாளுங்கிறது ஸோ ஃப்ரீஸ் ஃப்ரேமை பற்றி ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Thank you. ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டெபிலைஸிங்கில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெபிலைஸ் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வீடியோ எடுக்கிறீங்க ஷேக் ஆகிடுச்சு அந்த டைமில் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து சில டைமில் வந்து நீங்கள் கேண்டிடேட் எடுக்கலாம் இல்லை நார்மல் வீடியோ எடுத்துருக்கலாம் நடந்து போய் எடுக்கையில் கண்டிப்பாக ஷேக் வரும் கிம்பலோ மோனோப்ளடாக போட்டு எடுக்கையில் வந்து அந்தளவுக்கு ஷேக் இருக்காது நடந்து எடுத்துருக்கீங்க ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட் வந்து அழகாக இருக்குது நீங்கள் நடந்து எடுத்துருக்கீங்க பட் வந்து கொஞ்சம் ஷேக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஸ்டெபிலைஸிங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த ஜர்க்னஸ் வந்து லைட்டாக முக்காவசி குறைச்சிக்கலாம் இதுக்கு வந்து வீடியோ ஃபில்டரில் வந்து ஸ்டெபிலைசருங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நீங்கள் வீடியோ ஸ்டெ ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண போகிறீங்க எடுத்துக்க வீடியோ வந்து எடுத்துகிட்டு அதே டைம் நடந்து ரோலிங் பண்ணி எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெபிலைசர் அண்ட் ரோலிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக ஷேக் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து வெறும் ஸ்டெபிலைசருங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது எப்படின்னு பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்டெபிலைஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க வரும் இந்த ஸ்டெபிலைஸ் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா வீடியோ வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் எடுத்திருப்போம் எல்லா டைம்லேயும் ஸ்டாண்டை போட்டு கரெக்டான முறையில் நம்மளால் எடுத்திருக்க முடியாது கையில் ஹேண்டில் பண்ணையில் எப்படியும் பின்னாடி வந்து தட்டிகிட்டு இருப்பாங்க எப்படியும் வீடு வந்து வீடியோ வந்து ஜர்க்ன
வீடியோ ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஷேக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோ தான் இப்போ நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் ஜஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெபிலைசர் ஆப்ஷனை வீடியோக்கு மேலே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுங்கள் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட் இது வந்து டக்குன்னு லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஆப்ஷனை நான் இங்கே லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அனலைஸ் ஃபார் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லோட் ஆகும் அதுவே அதோட நாலேஜுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணால் அந்த வீடியோ நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இது பண்ணி காமிக்குது இந்த ஸ்டெபிலைசரில் என்னென்ன ஆப்ஷன் செட்டப் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட்டுங்கிறது இருக்கும் இதில் வந்து மிட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே கொண்டு போய்க்கிங்க இல்லை லோவாக பண்ணால் போதும் அப்படின்னா கீழே ரெண்டாவது ஸ்கேல் அந்த வீடியோ வந்து எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்கேல் அதாவது இது எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா பக்கத்தில் அதாவது வீடியோ வந்து இமேஜாக தான் சேவ் ஆகும் ஸோ முன்னாடி இருக்கிற இமேஜை வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற இமேஜோட மெஜ் பண்ணி பண்ணி அது வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் ஸோ அது எவ்வளோ தூரம் ஸ்கேல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுமா இல்லை லோயராக பண்ணுமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் தென் டூ டி டைப்பில் ரொட்டேட் பண்ணதுக்கான ஆப்ஷன் டிஃபால்ட்டாக அது மிடிலில் இருக்கும் நீங்கள் வேணால் வச்சுக்கலாம் த்ரீ டி ரொட்டேட்டுக்கு ஆஃபில் இருக்கும் வேணால் வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் வீடியோவை அந்த ரோலிங் ஷட்டர் வந்து மிடிலில் இருக்கும் ஸோ அது எந்த தகுந்த மாதிரி ரோல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆட்டோ ட்ரிமிங் வந்து எந்தெந்த இடத்துல தேவையோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணதுக்கான டிக்மாக இருக்குது அதை எடுத்து விட்டு நீங்கள் மேனேஜாகவும் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனெலாம் இருக்குது இது தேவைப்பட்டால் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடும் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் மட்டும் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்கள் தென் சேம் ஆப்ஷன் தான் ஸ்டெபிலைஸ் அண்ட் ரோலிங் ஷட்டர் கரெக்ஷனுக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரிஜினல் வீடியோ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் தென் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து அதே வீடியோவுக்கு வந்து நான் ஸ்டெபிலைஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ண வீடியோ ப்ளே காட்டுறேன் இது வந்து முன்னாடி ஸ்டெபிலைஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதே வீடியோ வந்து ஸ்டெபிலைஸ் போட்ட பிறகு ஸோ ரொம்ப ஜெர்க்னஸ் இருந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் அண்ட் ரோலிங் ரெண்டுமே இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதே இதுக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து ஸ்டெபிலைஸ் அண்ட் ரோலிங் ஷட்டர் கரெக்ஷன் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடிக்கும் இதுக்கும் நல்லாவே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜர்க்னஸ் இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்டெபிலைஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஜர்க்னஸ் இல்லாமல் அந்த ஜர்க்னஸை கட் பண்ணி எடுக்கிறது பதிலாக இந்த மாதிரி ஸ்டெபிலைஸ் போட்டு ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணுங்கள் இனிமேல் ஜர்க்னஸ் இருக்கிற இடத்துல இதோட அக்யூரஸி உங்களுக்கு இன்னும் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா செட்டப்பில் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்னும் அக்யூரஸி உங்களால் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க நான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் So, stabilization பற்றி புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Thank you. ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ எடியூஸில் வந்து என்னென்ன ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் சப்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் என்னென்ன ச ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் வந்து எடியூஸில் சப்போர்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது ஆடியோ ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது ஸ்டில் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியில் வந்து எடியூஸ் என்னென்ன ஃபைல்ஸை வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அது என்னென்ன கொடாக்டில் இருக்குது அப்படிங்கிற தகவல் வந்து இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் எடியூஸில் இம்போர்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன ஃபைல் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாக்குமெண்ட் எடியூஸ் அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணேன் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டோட டவுன்லோட் லிங்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை எடியூஸோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் இந்த டாக்குமெண்ட் கிடைக்கும் வாங்க உள்ளே போயிடலாம் எடியூஸ் நைன் சப்போர்ட்டட் ஃபார்மேட் ஃபார் ஃபைல் இம்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அங்கங்கே ரெட் மார்க் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெட் மார்க் எதை கொடுக்குது டிஸ்கிரிமர் எதுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்
சப்போர்ட்டட் இன் எம்பக் டூ ஆர் ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபோரில் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐந்தாவது ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டால்ஃபி ஆப்ஷன் ரெக்கார்ட் அது கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அது படித்தாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எடியூஸ் நைன் ஒர்க் குரூப்பில் மட்டும்தான் வந்து இந்த இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அந்த ஃபார்மேட்ஸ் வந்து அதில் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏழாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா எடியூஸ் நைன் ஒர்க் குரூப்லேயுமே வந்து கே டு கனெக்ட் ஆப்ஷன் லைசன்ஸ் வந்து அதில் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது எட்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா குயிக் டைம் பிளையர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் தென் குயிக் டே க்யூட்டி இம்போர்ட்டர் அதாவது அந்த நான் இன்ஸ்டாலேஷன்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இம்போர்ட்டரில் போய் எனேபிள் பண்ணணும்னு அது எனேபிள் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னென்ன ஃபைல் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வீடியோவில் என்னென்ன ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஜிபிபியில் ஸ்டா த்ரீ ஜிபி அண்ட் த்ரீ ஜி டூ ஏஎம்சி அதாவது பல கலர் டிஸ்பிளே வந்து மொபைல் ஃபோன் வந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்லில் பதிவாகிற கேமராவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஜிபி வீடியோவாக வந்து தான் ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த கொடையக்கு தான் வந்து இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏவிசி ஹெச்டி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபார்மேட் என்னென்னா எம் டூ டிஎஸ் எம்டிஎஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டும் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஏவிசி இன்ட்ரா வீடியோ ஃபார்மேட்டில் ஸ்டார் எக்ஸ்எம்எல் ஃபார்மேட்டும் எம்எக்ஸ்எஃப் ஃபார்மேட்டும் சப்போர்ட் பண்ணின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏவிசி லாங் ஜி அதுவும் அந்த ஃபா அந்த கொடைக்கில் வந்து இந்த ஃபார்மேட் சேம் அதே எக்ஸாம்பிள் எம்எக்ஸ்எஃப் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஏவிஐ ஃபார்மேட் வீடியோ ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டார் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எது எப்படி எதுக்கு இந்த இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதாவது இந்த கொடைக்கு வந்து டிபெண்டிங் ஆன் வீடியோ ரிசல்யூஷனையும் ஃப்ரேம் சைஸையும் சாரி ஃப்ரேம் ரேட்டையும் பொறுத்து டிபெண்டிங் ஆன் அதை பொறுத்து தான் வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதுக்காக இந்த ஸ்டார் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பார்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்போர்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சில ஒரு சில கொடைக்கு வந்து இதை சப்போர்ட் பண்ணாதுங்கிறதுக்காக அந்த எரர் இண்டிகேஷனையும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கெனான் சினிமா ரா அதில் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டார் எக்ஸாம்பிள் சேம் மேலே எக்ஸாம்பிள் எக்ஸன்ஷன் ஒன்று தான் பட் கொடைக்கு வந்து இங்கே வேறு ஸோ அதனால தான் திருப்பி திருப்பி அதை கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஃபைல் எக்ஸன்ஷனாக இருந்தாலும் திருப்பி திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க அது கொடைக்கு வேரி பண்ணுறதுனால கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொடைக்குங்கிறத பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஃபை இப்போ வந்து என்னென்ன ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கெனான் சினிமா ரா லைட் அப்படிங்கிறதுலேருந்து சிஆர்எம் அதாவது கெனானோட அட்வான்ஸ் சினிமேட்டிக் கேமரா இருக்குது இல்லைங்களா அதுலாம் ராவாக எப்படி இமேஜை வந்து நம்ம ராவாக பதிவு பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி வீடியோவும் ராவாக பதிவு பண்ண முடியும் நம்ம அது அதுக்கான ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் இது தான் டிஐஎஃப் ஸ்ட்ரீம் ஃபார்மேட்டில் வந்து ஸ்டார் டாட் டிஐஎஃப் அண்டு ஸ்டார் டாட் டிவி இந்த ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷனும் சப்போர்ட் பண்ணும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது டிவிசி ப்ரோ கொடாக்கில் வந்து சேம் எக்ஸாம்பிளும் எக் எம்எக்ஸ்எஃப் ஃபைல் சப்போர்ட் பண்ணும் சொல்லியிருக்காங்க தே ஃப்ளாஷ் வீடியோஸ் ஃபார்மேட்டில் எஃப்ஓர் வி அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து ஜிஎஃப் கிளிப் ஃபைல் சேம் எக்ஸாம்பிள் எம்எக்ஸ்எஃப் இங்கே கொடாக் மட்டும்தான் மாறுது தென் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் தான் பட் கொடாக்கு வந்து டிஃபர் ஆகுது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு ஏழு டிஸ்கிளம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எடியூஸ் ஒர்க் குரூப்பில் மட்டும்தான் இந்த ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணும் எடியூஸ் நைன் ஒர்க் குரூப்பில் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் அதுக்கு வந்து கேட்டு லைசன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு தான் இந்த டிஸ்கிளம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்பக் ஹெச்டிடி மூவி கொடாக்கில் வந்து எம்ஓடியும் டிஓடி இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டையும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து எம்பக் ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரீம் இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா மே நிறையா பேர் இது தான் வந்து அவுட் புட் எடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் அட் எம்பக் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் ஆகும் எம்பிஜி அடுத்தது எம்பி இஜி ஃபார்மேட்டும் சப்போர்ட் ஆகும் எம் டூ பி அதுவும் சப்போர்ட் பண்ணும் எம்பி டூவும் சப்போர்ட் பண்ணும் விஓபி விஆர்ஓ இப்படிங்கிற இந்த ஃபார்மேட்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் பட் அங்கே ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்போர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வீடியோ ஃபார்மேட் செட்டிங்ஸை பொறுத்து வேரி ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க
அடுத்தது ரெட் கேமராவில் வர பதிவாகக்கூடிய ரெட்டு ஃபைல் ஃபார்மேட்டு இது வந்து ஆர் த்ரீ டிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவாகும் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க தென் சோனி ஹெச்விஆர் டிஆர் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற கொடாக்கு தென் ஹெச்விஆர் எம்ஆர் சி ஒன் மெட்டா ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு கொடாக்கு இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎக்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டையும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் தென் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்ட்ரீம் எம்பக் டூ ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் இதில் டிஸ்கிளம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எம்பக் டூவாக இருந்தாலும் ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபோராவில் மட்டும்தான் இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் டாட் டிஎஸ் டிஎஸ்ங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்குது தென் விண்டோஸ் மீடியா அதில் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஸ்டார் ஒன் இறமார் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூஎம்வி ஏஎஸ்எஃப் இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டும் சப்போர்ட் பண்ணும் எக்ஸ்ஏவிசி கொடாக்கில் வந்து எக்ஸ்எம்எல் எம்எக்ஸ்எஃப் இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லிட்டோம் இதே மாதிரி எக்ஸ்டி கேம் இஎக்ஸில் வந்து எஸ்எம்ஐ எக்ஸ்எம் இந்த கொடாக்கையும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடைசியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்எஃப் கிளிப் ஃபைல் இதில் வந்து சிஏஎஃப் எம்எக்ஸ்எஃப் இந்த இதை வந்து பண்ண முடியும் இதுலேயே சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொடாக் வந்து பாசியல் டிரான்ஸ்ஃபர்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுமா சப்போர்ட் பண்ணாதா அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க பாசியல் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா பகுதி மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அலோவ் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது தான் அதுலேயே எஸ்னோங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துட்டாங்க இதை பற்றி முழுமையாக நீங்கள் படித்தும் தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் அடுத்தது என்னென்ன ஆடியோ ஃபார்மேட்ஸ் இதில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஆடியோ ஃபார்மேட் ஏஏசி ஆடியோ கொடாக் ஃபார்மேட்டில் வந்து ஸ்டார் டாட் ஏஏசி அண்ட் எம் ஃபோர் ஏ இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் தென் ஏஐஎஃப்எஃப்பில் ஏஐஎஃப்எஃப் அண்ட் ஏஐஎஃப் அப்படிங்கிறது இதையும் சப்போர்ட் பண்ணும் அடுத்தது டால்ஃபி டிஜிட்டலில் வந்து ஏசி த்ரீ அப்படிங்கிற கொடாக் சப்போர்ட் பண்ணும் இதுவே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டால்ஃபி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சப்போர்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஏசி த்ரீ சப்போர்ட் பண்ணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபி டிஜிட்டல் ப்ளஸ் அதில் வந்து இசி த்ரீ அப்படிங்கிற ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனில் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்புறம் எம்பக் ஆடியோ லயர் த்ரீ எம்பி த்ரீ அதை தான் வந்து சுருக்கி சொல்கிறோம் தென் எம்பக் ஆடியோ ஸ்ட்ரீமில் வந்து எம்பிஏ எம் டூ ஏ இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் தென் ஓஜிஜிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன்லேயும் கிடைக்கும் வே ஃபைல் டபிள்யூஏவி அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் சேவாகும் விண்டோஸோட மீடியா ஆடியோ வந்து டபிள்யூஎம்ஏ அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் சேவாகும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு எடியூஸில் சப்போர்ட் பண்ணும் தென் அடுத்தது என்னென்ன ஸ்டில் ஃபார்மேட்ஸ் இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் துணியே ஜிப் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் வந்து டிபிஎக்ஸ் ஃபார்மேட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அதாவது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் பிக் அந்த ஃபார்மேட் எஃபிஎக்ஸ் அந்த இதுவும் சப்போர்ட் பண்ணும் பட் வந்து குயிக் டைம் பிளேயர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐசிஓ ஐசிஓஎன் அதாவது ஐகேன் ஃபார்மேட்டு அந்த ஃபார்மேட்டும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் ஜேபக் டி கோடரில் ஜேபிஇ இஎக்ஸ்ஐஎஃப் இந்த ஃபார்மேட்டும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜேஎஃப்ஐஎஃப் அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஜேபக் ஜேபிஜி அது ஜேபிஇஜி இந்த ஃபார்மேட்டும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் தென் பிக் பிஐசி பிசிடி பிஐசிடி இந்த இருக்கக்கூடிய ஸ்டில் ஃபார்மேட்ஸும் நம்ம இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மாயாலேருந்து வரக்கூடிய ஐஎஃப் ஃபார்மேட்டும் இதில் சப்டி சப்போர்ட் பண்ணும் மல்டி பிக்சர் ஃபார்மேட் ஃபைல் அப்படிங்கிறதுல எம்பிஓ அப்படிங்கிற ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணும் தென் போர்ட்டபுள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ் ஃபைல் பிஎன்ஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் பிஎஸ்டி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் குயிக் டைம் இமேஜ் ஃபைல்ஸ் இதுக்கு வந்து குயிக் டைம் பிளேயர் கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கொடைக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இதோட ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கியூடிஐஎஃப் கியூடிஐ கியூஐஎஃப் அப்படிங்கிற மூணு ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அது இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் தென் குயிக் டைட்டிலோட இடிஎல் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் எஜ்ஏ ஆர்ஜிபி இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஜிஏ டார்கா டிஆர் எஜ்ஜிஏ விடிஏ ஐசிபி பிஎஸ்சி இந்த ஃபார்மேட்டும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணும் நம்ம ரா ஃபைல் எடுக்கிறோம் அதுலேயே டிப் ஃபார்மேட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த டிப் ஃபார்மேட்டில் டிஎஃப் டிஐஎஃப்எஃப் இந்த ஃபார்மேட்டும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது தான் தென் விண்டோஸோட பிட்மே ஃபைல் பிஎம்பி டிஐபி ஆர்எல்இ பிஎம்பி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இது இது எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ட்ரான்சிஷன் பயன்படுத்தியில் இந்த பிஎம்பி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிஎம்பி வந்து ட்ரான்சிஷன் பண்ணையில் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டிசைனுக்காக பயன்படுத்துகிற ஃபைல் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்ன
ஸோ இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் எடியூஸில் இம்போர்ட் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணதுக்கு அதை அலோவ் பண்ணும் அப்படின்னு அவங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்ன ஃபைல் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னாலும் எடியூஸோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே போய் நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி என்னென்ன ச ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் வந்து எடியூஸில் சப்போர்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது ஆடியோ ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது ஸ்டில் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியில் வந்து எடியூஸ் என்னென்ன ஃபைல்ஸை வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற தகவல் வந்து இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் போன வீடியோவில் ஃபைல் ஃபார்மேட் என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் பட் அது வந்து உங்களுக்கு குழப்பம் தர அளவுக்கு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் இப்போ வீடியோனால் என்ன சப்போர்ட் பண்ணும் ஆடியோனால் என்ன சப்போர்ட் பண்ணும் தென் ஸ்டில் அப்படின்னா என்ன சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் மட்டும் ஓவராலாக இது தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு பயன்படுத்தாமல் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஃபார்மேட்டுமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மேட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்மேட்லாம் நம்ம சில ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் கேள்வி கூட பட்டிருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ஸில் எடுத்துருக்கக்கூடிய வீடியோவாக இருக்கட்டும் ஆடியோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டில்லாக இருக்கட்டும் அது கூட எடியூஸில் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி நம்ம வந்து நிறையா எடிட்டிங் பண்ணுவோம் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லேவுட் மாற்றிருக்கோம் ஸோ பல விஷயங்களை வந்து ஒரு எடிட்டிங்கில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் தனித்தனியாக பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட வீடியோவுக்கு ஒரே கலர் கரெக்ஷன் தான் இல்லை குறிப்பிட்ட வீடியோ வந்து நீங்கள் கிராப் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை ஏதாச்சும் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த எஃபெக்டை கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கலர் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி நிறைய பல விதமான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் தனித்தனியாக பண்ணுவீங்க அந்த தனித்தனியாக பண்ணுறத வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரெஷர்ஸாக சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரெஷர்ஸை வந்து நீங்கள் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா டைம் சேவிங் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ எப்படி அந்த ப்ரெஷர்ஸை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இப்போ இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோக்கு வந்து நான் சிம்பிளாக ஒரு கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ கலர் பேலன்ஸ் டூல வந்து ஜஸ்ட் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கலர் பேலன்ஸாக உள்ள அந்த வீடியோக்கு போட்டேன் ஜஸ்ட் அதோட ஆப்ஷன் அக்சஸ் பண்ணி நீங்கள் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுவீங்களோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக சேவ் பண்ணிடுங்க ஸோ சிம்பிளாக நான் கலர் கஷ்டம் இங்கே பண்ணிவிட்டு நான் சேவ் பண்ணுறேன் நல்லா டீப்பாக பண்ணல சிம்பிளாக பண்ணுறேன் நான்
ஸோ கலர் பேலன்ஸை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சேவஸ் கரண்ட் யூசர் ப்ரொசஸ்னு வரும் இப்போ இது எங்கே போய் சேவ் ஆகும் அப்படின்னா மேலே வந்து ஃபோல்டர் எது செலக்ட் ஆகிருக்கோ அதுக்குள்ளே தான் போகும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிரியேட் ஃபோல்டர் கொடுத்து உங்கள் கப்புள் நேம் போட்டு கூட ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லா கரெ கரெக்ஷன்ஸும் அந்த இதெல்லாமே அதுக்குள்ளேயே சேவ் பண்ணிக்கிறது மாதிரி நாளைக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் டெலிட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே எந்த விண்டோவில் செலக்ட் ஆகிருக்கோ அதில் தான் அந்த இது வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து ரீநேம் கூட நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கலர் பேலன்ஸ் ஒன்று வந்துருக்கு நான் அதை வந்து ஸ்டூடியோ லெவன் ஏ ஒன் அந்த மாதிரி நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன நேம் தேவையோ அதை கொடுத்துக்குங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் நான் மறுபடியும் இப்போ வந்து லே அவுட் ஆப்ஷனை வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு ஜஸ்ட் அதே ஒரு லே அவுட் இல்லை ஜஸ்ட் நான் ரைட் சைடு மட்டும் கட் பண்ணி காமிக்கிறேனே ஸோ ரைட் சைடு வந்து இங்கே கிராப் பண்ணிவிட்டேன் கிராப் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட் வீடியோ கிராப் ஆயிடுச்சு ஸோ இதையும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வர விண்டோவில் வரக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நீங்கள் வந்து ப்ரீசெட்ஸாக சேவ் பண்ணதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஸ்டூடியோ லெவன் எல் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு தேவையான நேமை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த இதை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ செகண்ட் வீடியோ இருக்குது இந்த வீடியோவுக்கு நான் இப்போ அப்ளை பண்ணோம் ஜஸ்ட் அந்த லே அவுட் அப்ளை பண்ணாவே இங்கே அப்ளை ஆயிரும் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் தான் அளவு தான் அதே மாதிரி இப்போ கலர் பேலன்ஸ் கூட இந்த வீடியோவுக்கு பண்ண முடியும் நான் கண்ட்ரோல் இஜர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ கலர் பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் கலர் பேலன்ஸ் அந்த சேவ் பண்ண அந்த ப்ரிசிட்ஸாக சேவ் பண்ணது ஜஸ்ட் ஒரு டேங்க் ட்ராப் தான் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ஆடியோ ஃபில்ட்ருக்கு நீங்கள் செட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ஆடியோ ஃபில்ட்ரஸ்க்கெலாம் நான் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் விண்டோக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணது மேக்ஸிமம் ஆஃப் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து உள்ளே சேவ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எடியூஸில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு வீடியோவுக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட வீடியோவுக்கு இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை வந்து ஜஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா அந்த செலக்ட் பண்ண இருக்கக்கூடிய அத்தனை வீடியோவுக்கும் அப்ளை ஆயிரும் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இது ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் லே அவுட்டரை மாற்றிருக்கீங்க ஒரு கலர் பேலன்ஸ் மாற்றிருக்கீங்கன்னு நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஒரு மாஸ்க் டூல் பயன்படுத்தி ஒரு மாஸ்க் கோடோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ப்ரைமரி கலர் கிரேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு கலர் கிரேடிங் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இந்த இதை வந்து ஒரு கம்பைன் ஃபில்ட்ராக சேவ் பண்ணிக்க முடியுமானாலும் அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உள்ளே போய் இதை இதை ஆல்ரெடி பண்ணதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் அதாவது லே அவுட்ரையும் கலர் பேலன்ஸ் பண்ணதையும் நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு நான் வந்து லே அவுட்ரு கலர் பேலன்ஸ் அப்படியே இருக்கல இதை கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த என்னென்ன வேணுமோ அதை எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் சேவஸ் கரண்ட் யூசர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் கம்பைனாக உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் ஆயிரும் ஸோ லே அவுட்டர் ப்ளஸ் கலர் பேலன்ஸ் இங்கே வந்துருக்கு ஸோ ரீநேம் பண்ணி நம்ம எப்படி வேணாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே சேர்த்து உங்களுக்கு கம்பைனாக சேவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணது நீங்கள் ஜஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும் ஸோ இப்போ கலர் வீல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் நாங்கள் ஒரு கலர் வீல் அப்ளை பண்ணி இதுக்குமே ஒரு கலர் கலெக்ஷன் கொடுக்க இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணுமே சேர்த்து ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவஸ் கரண்ட் யூசர் ப்ரெஷன் கொடுத்திங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மூணும் சேர்த்து உங்களுக்கு கம்பைன் ஃபில்ட்ராக ஒரு ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் அந்த வீடியோக்கு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணால் போதும் அந்த மூணு ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரிசெட்ஸாக சேவ் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப உங்களோட ஜாப் ஒர்க்கை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி பயன்படுத்துறதுனால கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ண முடியும் இது நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டூல் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கொடுங்க தேங்க்யூ
ஸோ கண்ட்ரோல் டி அழுதுனீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்டில் இமேஜ் எடுத்துரும் ஸ்டில் இமேஜ் எந்த இடத்துல எடுக்கும் அப்படின்னா கர்சர் எந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடம் வந்து ஸ்டில் இமேஜாக எடுத்துரும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் இப்போ கண்ட்ரோல் டின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த ஃபைல் எங்கே போய் சேவ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே தான் சேவ் ஆகுது டிஃபால்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎம்பி ஃபைலாக தான் சேவ் ஆகும் ஜஸ்ட் இந்த ஃபைலில் நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸில் காமிக்கிறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎம்பி ஃபைலாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக ஸோ இந்த ஃபைலோட ஃபார்மேட்டையும் நம்மளுக்கு பாச மாற்றுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதோட எம்பி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எம்பியில் இருக்குது ஸோ இந்த இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அது அப்படியே அந்த இடத்துல என்ன இருந்துச்சோ அந்த இதை அப்படியே வந்து ஸ்டில்லாக எடுத்து கொடுத்துருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து வேறு ஃபார்மேட் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் செட்டிங்ஸ் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் சொல்ல போங்க அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்போர்ட்டர் எக்ஸ்போர்ட்டர்னு இருக்கும் அதில் போனீங்க அப்படின்னா ஸ்டில் இமேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கேப்சர் ஃபீல்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஐயில் எடுத்தீங்கன்னா அந்த அப்பர் ஃபீல்டு லோயர் ஃபீல்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஃப்ரேம் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லை கீழே ஃபைல் டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஜிஏ ஃபைல் ஃபார்மேட்டு பிஎம்பி இருக்குது ஜேபக் ஃபைலு டிஃபு ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜேபக் ஃபைல் இன்டர்சேஞ்சபிள் ஃபார்மேட்டு போர்ட்டபிள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ் ஃபைல் பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபார்மேட்டு மேக் பிக் ஃபைல்ஸு குயிக் டைம் இமேஜ் ஃபைல்ஸு எஸ்ஜிஐ ஃபைல்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எந்த விதமான ஃபார்மேட்டில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் பிஎஸ்டி ஃபைலாக அக்சஸ் பண்ணி பார்ப்போம் பிஎஸ்டி கொடுத்துட்டேன் அப்ளை ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ சேம் இது நான் இது வந்து ஒரு பிஎஸ்டி எடுக்கிறேன் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் டி அழுத்துறேன் ஸோ அது எகைன் சேவ் ஆயிடுச்சு நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டாக தான் ஒரு ஜேபக் இமேஜ் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் ஆனால் ஜஸ்ட்டு பிஎஸ்டி ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் வந்து அது இதாக இருக்குது பட் லேயர் லேயராக உங்களுக்கு கிடைக்காது ஒரே இமேஜாக தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தேவையான இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் தேவை அப்படின்னா கேப்சர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் ஈஸியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டூரியேஷன் அதாவது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து எனக்கு ஒன்றரை நிமிஷம் வரைக்கும் வந்து இந்த ஃபைல் மட்டும் எனக்கு இமேஜாக வேணும் அந்த டைமில் இருக்க அத்தனை ஃபைலுமே இமேஜாக வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இன் அவுட் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன் அவுட் பாயிண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து எஃப் லெவன் கொடுப்போம் இல்லையா அது மாதிரி எஃப் லெவன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல் பட்டனுக்குள்ளே தான் வந்து அந்த ஆப்ஷன் வரும் ஸோ ஆலை கிளிக் பண்ணிட்டேன் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டில் இமேஜ்னு இருக்கும் ஸோ ஸ்டில் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க இல்லை நார்மலாக நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து இன்னவுட் கொடுக்கல அப்படின்னா டோட்டல் ஃபைலையும் வந்து அதை எக்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணிடும் அதாவது உங்கள் டைம் லைனில் இருக்கிற டோட்டல் ஃபைலையும் எக்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் இமேஜாக ஸோ எந்த லொக்கேஷனில் வேணுமோ அந்த லொக்கேஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ நீங்கள் இங்கே கூட வந்து சேவஸ் டைப்பில் வந்து டைப்பை மாற்றுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வேணும் அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்மேட் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து அது எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு அந்த டைம் டூரியேஷனில் இருக்க எல்லா இமேஜும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகி வந்துடும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு அதாவது வே ஃபார்ம் கேட்சி அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபைலை வந்து எடியூஸ்குள்ளே கொண்டு வரும்போது அந்த எடியூஸுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஃபைலோ இல்லை ரெண்டு ஃபைலோ உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து கேட்சி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வே ஃபார்ம் கேட்சி ஃபைல்னு சொல்லுவோம் உங்களோட ஃபைலை வந்து அது வந்து கேட்சி பண்ணி அது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடியூஸ் வந்து கேட்சி ஃபைலாக க்ரியேட் பண்ணி வைக்கும் ஸோ அந்த கேட்சி ஃபைல் தான் வந்து அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வரும் ஸோ இந்த வந்து ஒரு ரொம்ப எல்லா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஜிபி ஃபைலுக்கு ஒரு டென் எம்பி ஃபிஃப்டின் எம்பி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைலை பொறுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஃபேம் ஃபார்ம் கேட்சி ஃபைல் வந்து எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அத
கிரியேட் வேவ் ஃபார்ம் கேட்சி வென் ரிஜிஸ்டரிங் கிளிஃப் டிஃபால்ட்டாக டிக் மார்க் இருக்கும் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா அந்த டிக் மார்க் எடுத்து விட்ருங்க இதை எடுத்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இனிமேல் இம்போர்ட் பண்ணுற ஃபைலுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்சி ஃபைல் உங்கள் இதில் கிரியேட் ஆகாது இந்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தது இருக்கிற ஆப்ஷன் டிஃபால்ட்டாக அண்டிக்கில் தான் இருக்கும் இது என்ன ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த ஃபைல் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு உங்கள் பென்ட்ரைவ்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்லேருந்து ஒரு ஃபைல் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணதா வேவ் ஃபார்ம் கேட்சியே இல்லை வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டை சேவ் பண்ணுங்க இல்லையா அந்த லொக்கேஷனில் வந்து இந்த வேவ் ஃபார்ம் கேட்சி சேவ் பண்ணிட்டுமா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ க்ரியேட் பண்ணிட்டுமா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அது டிஃபால்ட்டாகவே அண்டிக்கில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரே இந்த டிக் இல்லை அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து வேவ் ஃபார்ம் கேட்சி அந்த கிளிக் வராது ஸோ அப்ளை ஓகே கொடுத்துட்டேன் எகைன் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு கூட இருக்க நான் இன்னொரு பக்கத்துலேயே அந்த வீடியோவையும் இம்போர்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த நான் வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் அதை டிராகன் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ வந்துருச்சு இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் பட் இந்த ஃபைலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேட்சி ஃபைல் ஆனது கிரியேட் ஆகலை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேவ் ஃபார்ம் கேட்சி ஃபைல் வந்து டிக் எடுத்து விடணுமா எடுத்து விட கூடாதா அப்படின்னா என்ன கேட்டால் டிஃபால்ட்டாக க்ரியேட் ஆகிட்டு போகுது இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஃபைல் தான் ஸோ அந்த ஃபைலை வந்து பஃபர் பண்ணி எடிசுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஒரு சப்போர்ட் கேட்சி ஃபைலாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அதிக இடமும் உங்களுக்கு பிடிக்காது மிஞ்சி மிஞ்சி போனோம் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டுக்கே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்பி அதிகபட்சம் ஹண்ட்ரட் எம்பிக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப அதிகமாகலாம் போகாது ஸோ இந்த இது ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஃபைல் தானே ஸோ இது இருந்துட்டு போதுன்னு தான் சொல்லுவேன் இல்லை இது ரொம்ப உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் அதை வந்து எடுத்து விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மட்டும் அன்டிக் பண்ணி அதை எடுத்து பண்ணிடுங்க இல்லை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு போகட்டும் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம் ஹே ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ வந்து வின் எடியூஸோட லே அவுட் நீங்கள் எடியூஸ் பயன்படுத்திருக்கீங்க ஸோ அதில் லே அவுட்டில் சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்லை மானிட்ரு வேறு விதமான மானிட்ரு மாற்றிருக்கலாம் இல்லை வந்து டூயல் மானிட்ரு பயன்படுத்திருக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு விதத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எடியூஸோட லே அவுட் டோட்டலாக மாறிப்போச்சு ஸோ அது வந்து டிஃபால்ட்டாக வரணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ டிஃபால்ட்டாக இதை எப்படி ரீசெட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லே அவுட் ஆனது உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் ரொம்ப மாறி மாதிரி இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க தெரியும் ஸோ இந்த ப்ரிவியூ விண்டோலாம் மாறி மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட விண்டோ வந்து டிஃபால்ட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு எதுவும் இல்லை வியூவில் போனீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் லே அவுட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மல் அதாவது டிஃபால்ட்டாக கொண்டு வரதுக்காக நார்மல் அப்படின்னு இருக்கும் இதோட ஷார்ட்கட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ஆல்ட் எல் ஸோ அதை அழுத்தினீங்களாலும் டைரெக்டாக ரீசெட் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து எடியூஸ் வரையில் இன்ஸ்டால் பண்ணியில் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் பண்ணியில் அப்படி எந்த விதமான மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட் எல் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வியூவில் போயிட்டு விண்டோஸ் லே அவுட்டில் நார்மல் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கனாவே ஷிஃப்ட் ஆல்ட் எல்ங்கிறத உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்டையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு நார்மலாக அது டிஃபால்ட்டாக சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தவறு பட்சத்தில் மாறிடுச்சு அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரீசெட் பண்ணிக்கோங்க
ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி அதாவது எடியூஸில் டிஃபால்ட் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட எஃபெக்ட் அதாவது நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் எஃபெக்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த எஃபெக்டில் ஒரு காமனான எஃபெக்ட் மட்டும் அதிக பயன்பாடு படு படுத்துறீங்க ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட் எஃபெக்டாக கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது தென் அந்த எஃபெக்டை வந்து ஜஸ்ட் ஷார்ட்கட் கீ மூலிமா ஜஸ்ட் அழுது நீனே போதும் அது அப்ளை ஆகிட்டு வரதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் எப்படி டிஃபால்ட் எஃபெக்டாக உங்களுக்கு பிடிச்ச எஃபெக்டை மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ எடிசோ பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபால்ட் எஃபெக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த எஃபெக்ட் மேலே இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசால்ட் எஃபெக்ட்க்கு மேலே டி அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஸோ டின்னு மென்ஷன் ஆகிருக்கிறது தான் வந்து டிஃபால்ட் எஃபெக்டாக இருக்காது ஸோ இந்த டிஃபால்ட் எஃபெக்டை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கிளிப்புக்கு நடுவில் வந்து அந்த எஃபெக்ட் அப்ளை ஆகிரும் அதிகமாக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரான்ஸ்லேஷன் எதுவாயினும் அதை வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்ம செட் பண்ணதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து இப்போ டிசால்வில் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது இதுலேயே வந்து இப்போ ஆல்ஃபா தான் நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டஸ் டிஃபால்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டிங்கிற சிம்பிள் வந்து இங்கே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பைஸ் எஃபெக்ட் ஆகிட்ருக்கும் இந்த எஃபெக்ட்லேயுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச எஃபெக்டாக ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டஸ் டிஃபால்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக செட் ஆகிரும் உங்களுக்கு டீன்னு இருக்கும் ஸோ யூங்கிறது என்ன அப்படின்னா யூசர் க்ரியேட் பண்ண எஃபெக்ட்டுக்கு வருது யூ அப்படின்னு மென்ஷன் ஆகிருக்கும் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து டீன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்ம ஸ்பைஸ் எஃபெக்ட்டை வந்து இப்போ வந்து டிஃபால்ட் எஃபெக்டாக செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த எஃபெக்ட் வந்து நம்ம இந்த கிளிப்புக்கு அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இது ஒரு கிளிப்புக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்லை இப்போ பர்டிகுலராக ஒரு ரெண்டு கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கண்ட்ரோல் பி அழுத்துறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேயும் ஜாயின் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துலையும் ஜாயின் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச எஃபெக்ட்டை வந்து நீங்கள் டிஃபால்ட் எஃபெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பத்து கிளிப் இருக்குன்னா பத்து கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பி நடத்தினா போதும் அந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் அந்த கிளிப்புக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த எஃபெக்ட் ஆனது டிஃபால்ட் எஃபெக்ட் ஆனது அப்ளை ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட ஃபேவரட் எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அந்த எஃபெக்டை டிஃபால்ட்டாக இது பண்ணிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ பயன்படுத்திக்கோங்க உங்கள் கமெண்ட்டை கீழே தெரிவிங்க தேங்க்யூ ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆக்சுவலாக வந்து நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருப்பேன் கிளாஸ் எடுக்கலையும் சொல்லியிருப்பேன் நிறைய டைம் சொல்லியிருப்பேன் சீக்வன்ஸாக பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்வன்ஸாக பயன்படுத்துகிற மூலிமா நிறைய விதமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி சீக்வன்ஸாக க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த விஷயத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ சீக்வன்ஸ் க்ரியேஷன் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சீக்வன்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக சீக்வன்ஸ் ஒன் அப்படின்னு உங்களுக்கு டைம் லைனில் வந்திருக்கும் சேம் சீக்வன்ஸ் வந்து பின் விண்டோவில் சீக்வன்ஸ் ஒன்றுங்கிற நேம்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளிப்பு மாதிரி காமிக்கும் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து நீங்கள் மறுபடியும் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுனா ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் என் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆனது க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸும் டைம் லைனில் ஒரு கிளிப்பாக ஆட் ஆயிரும் இந்த சீக்வன்ஸ் க்ரியேஷனுக்கு ஷார்ட்கட் இருக்குது சேம் இங்கே பட்டனாகவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆனது க்ரியேட் ஆகிரும் தென் ஃபைல் மெனுவில் நியூங்கிற ஆப்ஷனில் சீக்வன்ஸுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆனது க்ரியேட் ஆகிரும் சேம் சீக்வன்ஸ்குள்ளே இருந்து இன்னொரு சீக்வன்ஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த ட்ராக்கில் வேணுமோ அந்த ட்ராக்கில் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ சீக்வன்ஸ்
இந்த பின் விண்டோவில் இருந்தேமே நம்ம வந்து நம்ம சீக்வன்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாவே ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆனது க்ரியேட் ஆகிடும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணது மூலிமா அந்த சீக்வன்ஸை அக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸோட செட்டிங்ஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஒரு சீக்வன்ஸை ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆட் டு பின் இருக்கும் ஆல்ரெடி இந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பின்ல இருக்கு திருப்பி கொடுத்தீங்கனாலும் சேம் நேமில் க்ரியேட் ஆகும் பட் சேம் சீக்வன்ஸாக தான் கிரியேட் அதே சீக்வன்ஸ் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் தென் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸு சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த கிளிப்புக்கு ரீநேம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஸ்டூடியோ லெவன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸ்டூடியோ லெவன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கிளிப்போட ரீநேம் ஆயிடுச்சு தென் இதில் அதே ஆப்ஷனுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அதோட கிளிப்போட டூரியேஷன் லென்த்து எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கும் தென் சேனல் மேப்புங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இது இது அப்படின்னா ஆடியோ அதாவது இந்த ட்ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இந்த ஆடியோ ட்ராக்ஸ் எல்லாம் இதில் லிஸ்ட் ஆகும் தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் கிளிக்லேயே ட்ராக் ஹைட்டு இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸோட ட்ராக் ஹைட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக டூவில் இருக்கு நான் இப்போ வந்து ஃபோரை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபோரை கிளிக் பண்ணோடனே ஒவ்வொரு வீடியோ ட்ராக்கோட சைஸும் ஃபோருக்கு வந்து உங்களுக்கு மாறிடுச்சு ஸோ இந்த இதில் மட்டும்தான் மாறியிருக்கும் இப்போ இந்த இதில் உங்களுக்கு வந்து சேம் அதே தான் இருக்கும் ஸோ எந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் இது தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் திஸ் சீக்வன்ஸ் அதாவது இந்த சீக்வன்ஸை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் க்ளோஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆயிரும் தென் இந்த சீக்வன்ஸ் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆல் அதர் சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸை தவிர மற்ற சீக்வன்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிரும் உங்களுக்கு இவங்க க்ளோஸ் ஆனால் நீங்கள் இங்கே பின் விண்டோவிலேருந்து ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுற மூலிமா அந்த சீக்வன்ஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் நம்ம தென் அடுத்தது இந்த பின் விண்டோவில் சீக்வன்ஸுக்கான ஆப்ஷன் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸ்லேயே இன்னொரு சீக்வன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்குள்ளே இருக்க நான் ஸோ இன்னொரு சீக்வன்ஸ் நீங்கள் ஒரு இதையே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கனாலும் ஜஸ்ட் அதை டிராகன் ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்வன்ஸ்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு சீக்வன்ஸை நீங்கள் இன்னொரு சீக்வன்ஸ்லேயும் கொண்டு போகிறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க தென் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ இந்த ரெண்டு சீக்வன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு சீக்வன்ஸுமே நீங்கள் வந்து உள்ள இந்த இதுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சீக்வன்ஸ் ஆனது இங்கே ஆட் ஆயிரும் உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணதெல்லாம் இங்கே ஆட் ஆயிரும் தென் இந்த சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஜஸ்ட்டு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட் டு டைம் லைன் அதுக்கு தான் ஷிஃப்ட் என்ட்ருங்கிற ஷார்ட் கட்டு மேலே இருக்கிறதா நம்ம டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு தெரியும் தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிப்புக்கு நம்ம கலர் பண்ண முடியும் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கலர் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெட்டுன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸுக்கு மட்டும் ரெட் கலர் இருக்கும் நான் இங்கே ரெண்டு சீக்வன்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கனால அந்த ரெண்டுக்குமே கலர் மாறுது அடுத்தது பார்த்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படி இருக்குன்னா இந்த சீக்வன்ஸை ஓப்பன் பண்ணதுக்கெல்லாம் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் ஓப்பன் ஆயிரும் இங்கேருந்து ஓப்பன் கொடுத்தீங்கனாலும் அந்த சீக்வன்ஸ் ஆனது ஓப்பன் ஆயிரும் தென் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸு சேம் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம சீக்வன்ஸ் செக் செட்டிங்ஸ் அக்சஸ் பண்ணலாம் இல்லையா சேம் அதே செட்டிங்ஸ் தான் தென் அடுத்தது வந்து டூப்ளிகேட் சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் தான் சொல்லலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஹைலைட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களா ஒரு சீக்வன்ஸாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஹைலைட் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஹைலைட் ப்ராசஸும் வந்து நீங்கள் என்டையராக முடிச்சுட்டீங்க பட் வந்து உங்களுக்கு சாங் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க திருப்பி வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு கிளிப்பாக ரீ பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்ரு பண்ணதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு அந்த இது ஒர்க் பண்ணது அந்த முடிச்சுட்டீங்க அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் சீக்வன்ஸும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸை அப்படியே டிட்டோவாக இங்கே வந்து காப்பி ஆயிரும் அதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸோட செட்டிங்ஸ் அந்த இதுக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு போகும் ஸோ அந்த நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணது வந்து இந்த இதில் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலும் அந்த முன்னாடி டூப்ளிகேட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரிஜினலாக இருந்துச்சு அந்த சீக்வன்ஸில் இந்த மாடிஃபிகேஷன் நடக்காது ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் மா மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு காப்பி மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் தான் சொல்லலாம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் க்ரியேஷன் பண்ணதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் பெனிஃபிட்ஸ் பார
ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேட்ச் எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து அப்படியே சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸாக தனியாக வந்து நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை டேரெக்டாக வந்து நான் அவுட்புட் அதாவது பேட்ச் எக்ஸ்போர்ட் மூலயமா லைனாக ஒன் பை ஒன்னாக அவுட்புட் எடுக்கிற மாதிரி செட்டிங்ஸ் பண்ணி போ போட்டுருவேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு டைம் சேவிங் பண்ணுது தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு நாலு சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் உங்கள் ஸ்டூடியோ டைட்டில் மட்டும் நீங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க சேம் ஸ்டூடியோ டைட்டில்னா நீங்கள் வந்து அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வேறு ஒருத்தருக்கு பண்ணையில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாலும் நான் இங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னும் இந்த வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் இம்போர்ட் பண்ணையில் நீங்கள் எத்தனை சீக்வன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கனாலும் அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாமே அந்த ப்ராஜெக்ட் இம்போர்ட் ஆயிரும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்துக்க முடியும் தென் இன்னொரு பெனிஃபிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸை இன்னொரு சீக்வன்ஸ்லேயும் கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனோம்னா இப்போ டைட்டில் அதாவது டைட்டில் தேவையான டைட்டில் ஒரு சீக்வன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு மெயின் சீக்வன்ஸில் கொண்டு வந்தலாம் தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்டூடியோ டைட்டில் இந்த இதெல்லாம் வந்து பண்ணி ஒரு சீக்வன்ஸில் வச்சுக்கிட்டு அதையும் அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக வந்து அடுக்கி நீங்கள் டோட்டலாக கூட அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட் இருக்குது சீக்வன்ஸாக க்ரியேட் பண்ணியில் ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க தென் இதை பற்றி ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தாலும் கமெண்ட் வேண்டோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன